Das ist kein Karton, das ist eine Wand. Achso, eine Wand? Big Ben! Es ist noch gar keiner da. Jetzt! Danke! Ein Karton? Äh, eine Wand! Eine braune Wand! Müssen wir klopfen? Hier, nee, nee. Äh, Bullshit, dann kommt sie. Hallo, oh. Steffen. Hier ist Lisa. Hallo, Lisa. Lisa Simpson. Ja. <lacht> äh, ach, Lisa. Hier sein darf. Ja, danke, dass du hier bist. So, äh, musst du nicht in die Schule? Ja, Lisa, musst du nicht in die Schule? Wir haben ja heute äh, so viel Schnee abbekommen, wie ich hier so sehe. Und äh, da haben wir mal schulfrei. Da ja, schulfrei hätte ich auch gern. Aber, ja, aber äh, Lisa... Ja, weiß ich sowieso schon alles. Genau, Lisa, aber äh, wir haben kein Geld mehr für deinen Auftritt, das reicht. Vielen Dank. Los, weg da jetzt. Schon vorbei? Ja, ja es, es, es reicht. Die wollen zu viel Geld in deinem Management. Tschüss. <lacht> Komm auch mal klatschen. Lisa Simpson, Leute. Und jetzt? Ja, Sabine. Sabine. <lacht> Die echte Lisa. Na ja, kann man davon das so sagen? Nein, nein, nein. Komm mal. Hat die Big Band auch nochmal für dich gespielt, Sabine. Ja, Sabine. Ausrufezeichen, S. Bohlmann wurde auch im Chat gepostet. Da findet ihr alle Links von Sabine. Oh, da sind die Links. Ich muss mal kurz gucken hier. Alle wichtigen Links zu Sabine. Sabinebohlmann.de, Instagram, Miss. Ich habe ich hab die, Fal hab die Falsche am Wochenende verlinkt. Es gibt nämlich auch einen richtigen Account, also mit deinem Namen. Aber das, bist du das nicht? Nee. Da, da, da fake dich jemand bei Instagram. Ich schicke. Wie okay. einen richtigen Account. Ich habe auch einen richtigen Account. <lacht> das ist richtig. richtig. Ich erkläre dir es nach der Sendung. Nein, du meinst in Instagram. Doch, das bin ich auch noch, aber da mache ich nichts. Okay, alles klar, dann war's. Also, da kann man schon auch hin, aber das ist so ein. Der liegt ja. da so. Okay. Ja. Ich, jetzt habe ich, hab ich eine schnelle Frage. Schneit es hier in der Sendung oder schneit es bei dir draußen wirklich? Bei uns schneit es wirklich. Ah. Also hier in München schneit es, es ist alles weiß. Oh, krass. Ja, bei uns hier in der Sendung auch. Hier gibt es auch so ein paar Schneeflöckchen, aber okay. Ja, ja. ja krass. Freuen uns. Und der ja, Chat ja. auch. Der Chat rastet völlig aus. Wir haben sehr viele Fragen auch von unseren Zuschauern ähm, ähm, vorbereitet bekommen tatsächlich. Ja. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ist, ja? Sabine, bist, ja, du, ja. bist du Frühaufsteherin? Ist, ist das sowas, was du sagst, jo, ich funktioniere morgens oder so gar nicht? Ich bin totaler Frühaufsteher. Also ich liebe das, früh aufzustehen, weil ich das Gefühl habe, dann ist der Tag, der liegt vor mir und ich habe richtig viel noch vor mir an Zeit auch, aber ich, dafür kann ich abends gar, eigentlich gar nichts mehr. Ich falle dann irgendwann einfach so um und dann geht nichts mehr. Also ich bin gar kein Nachtmensch ähm, oder kein Nachtarbeiter oder so. Ich auch nicht. Da sind wir zu zwei. Sind wir schon zwei? Ja. Das ist schön. <lacht> Ich muss ein, war das, wie ist das, gibt es Leute, die oft sagen, keine Ahnung, oder hast du, hörst du das manchmal, dass sie sagen, die echte Lisa, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, ist das eigentlich so ein Fauxpas, macht man das nicht, oder, ähm, oder du hast, du hast, ja, so, weißt du, weil das, du bist ja die Stimme von Lisa, die echte Stimme, ja. Nee, also das, eigentlich sagt man das nicht so. Also es ist ja auch so, dass, es wissen ja jetzt gar nicht so viele. Es ist ja tatsächlich so, dass man zwar irgendwie berühmt ist, aber keiner einen erkennt. Es ist ja so eine lustige Berühmtheit eigentlich. Also man geht ja nicht durch die Straßen und irgendwer sagt zu einem so, hey, bist du nicht die Sprecherin von Lisa Simpson? Also das ist mir noch nie passiert. Und ähm, weil man ja auch ein bisschen anders spricht. Ich gehe ja jetzt noch nicht zum Metzger und sage, hallo, ich hätte gerne 200 Gramm Schinken. Und dann sagt der Metzger so, oh, bist du nicht die Stimme von Lisa Simpson? Also ähm, das macht man ja dann doch nicht. Und deswegen, ähm, nee, das habe ich jetzt noch nicht so gehört, dass welche sagen, so Mensch. Ja, bei uns im Chat ist das ein bisschen anders. Der helle Bade sagt nämlich, unser Original Pikachu. 
Das, das ist lustig, oder? Also, Wahnsinn, ja. ja. Bleibt dem Geld irgendwie erhalten, glaube ich. Ja, Aber ja, Pikachu war ich ja nur in den ersten 50 Folgen und danach wollte ja der, der Zeichner, dass Pikachu überall nicht mehr synchronisiert wird und, ja. ähm, und original bleibt. Es waren auch die besten 50. Natürlich, natürlich. Ja. Die beste Pikachu, den es gab. Ich, ich sag's dir. Das, das Ding ist, wir, wir unterhalten uns immer, wir wohnen ja jetzt schon sehr lange in Irland und früher haben wir ähm, viel natürlich in Deutschland auch auf Deutsch geschaut, aber mittlerweile schauen wir im O-Ton, ja, also im Originalton, in Englisch teilweise, also außer natürlich, äh, wenn du sprichst. Nee, 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 wenn du sprichst, dann, wenn wir, wenn... Ja, also, wenn wir den Credits, äh, wenn wir den Credits nach dem Film lesen, Sabine äh, Synchronisation, Sabine Wohlmann, schauen wir den Film nochmal. Ah, das ist okay. Okay, dann bleib ich. Aber die Frage, wie ist es bei dir? Schaust du O-Ton oder bist du doch eher für die Übersetzung? Also ich meine, es wäre jetzt blöd, wenn ich sagen würde, ich bin für O-Ton, weil ich bin Synchronsprecherin und das ist mein Beruf. Und wenn ich jetzt auch noch anfangen würde, alles im Originalton anzuschauen, wie jetzt mittlerweile schon viele, ähm, dann hätten wir bald nichts mehr zu tun. Und das wäre schon sehr schade, weil es ist schon auch äh, eine Kunst. Ich finde auch Synchronsprechen ist auch eine Kunst ganz eigene Kunstform irgendwie und nicht irgendwie, einfach wirklich. Und wir Deutschen machen das sowieso wahnsinnig gut und finde, sage ich jetzt einfach mal, dass nee, wir das ist so, das stimmt. besonders viel Mühe geben mit Stimmen und mit der überhaupt, dass die ganzen Sachen aufeinander passen und die M's auf den M's sind und die A's auf den A's und dass niemand weiterspricht, wenn der Mund schon zu ist. Und ähm, ich finde, es hat viel Respekt verdient auch und äh, den Respekt gebe ich auch gerne, auch meinen ganzen Kollegen. Äh, deswegen schaue ich sehr gerne synchronisierte Filme und auch synchronisierte Serien. Ähm, und das ist natürlich bei mir auch so, ich kann besser entspannen, wenn ich was auf Deutsch schaue, weil ich nicht so gut Englisch spreche, dass ich mich wirklich dabei richtig entspannen kann. Ich muss dann wahnsinnig aufmerksam sein, einfach wenn ich was auf Englisch gucke. Und in Japanisch geht es mir auch so, da muss ich unglaublich aufmerksam sein, dass ich den japanischen Film verstehe. Du verstehst ja gar nicht. Nein, eben nicht. <lacht> Deswegen nützt es mir dann nichts, wenn ich das Original gucke. Und, und mit Untertitel lesen, das finde ich wahnsinnig anstrengend. Das stimmt. Also, dann muss ich ja ganz viel machen. Dann muss ich lesen, dann muss ich nach oben schauen, dann lese ich wieder. Das ist nicht mein Ding. Ich mag synchronisierte Filme, wenn sie gut synchronisiert sind. Wir haben auch gerade eine Umfrage laufen. Ist ja eine interaktive Show bei uns. Ähm, kannst du Sabine... Kanntest du Sabine bereits? Wird grad, ähm, ich kann gefragt, Sa äh, ich kann Sabine. Ich ja, ja, nee, der Chat wird gefragt. Äh, Chat, eins für ja, zwei für nein. Ansonsten, wenn ihr sie nicht kanntet, ihr werdet äh, sie heute kennenlernen oder denkt, oh ja, von der Figur, natürlich, die Stimme sagt mir was. Ja, die Stimme natürlich. Wobei, ich, ich hatte Sabine, aber das, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen aufs persönliche Interesse an bei mir. Ich bin ja immer in der Medienwelt unterwegs. Ich kannte Sabine von Bildern, muss man sagen. Also in Bezug auf, äh, auf Lisa Simpson, muss also auf die Stimme von Lisa. Da habe ich dich schon mal gesehen. Aber ähm, du, wie du schon sagst, es sind so ein bisschen, darf ich das so sagen, ihr seid so die, die versteckten Stars, nicht wahr? Es ist, ist äh, Also gerade auch wenn man, ich, ich würde das so sagen, also ich muss dir ehrlich sagen, bei mir ist zum Beispiel so, ich gucke mittlerweile, wir haben das heute herausgehört, auch schon mal was in O-Ton. Das liegt daran, dass ich in Irland lebe und auch nicht immer das deutsche Material durch diese Geocode-Beschränkung zur Verfügung ist. Alles andere, wenn ich das jetzt sagen würde, würde ich ja irgendwie auch eingestehen, dass ich mir, dass ich an irgendwelche Quellen komme, an die ich nicht zu kommen habe. Ja, Also das heißt, man guckt in O-Ton, ganz oft. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Filme mit Bruce Willis nicht mehr, nicht mehr. <lacht> Bei Bruce Willis ist gerade ein Buch aus dem Regal gefallen hinter dir. Oh. Ist das ich ein weiß, Zeichen? Das ist ein Zeichen. Nein, also ich kann, ich kann, das, ich kann das in Englisch, ich kann das in Eng ich vermisse einfach die deutsche Stimme. Ich es sitz, ist manchmal ich, auch, ja, es ist eine Gewohnheit. Ich sitze dann davor und denke, das ist doch nicht, das ist doch nicht mein Bruce Willis, so, ja. Mit dem bin ich doch nicht groß geworden, so, ja. Das ist halt so, das merkst du dann schon, ja. Weil, äh, ja, ist alles eine Gewohnheitssache. Ich meine, die, also wenn irgendwer mal ausfällt oder irgendwann stirbt, auch bei den Simpsons hatten wir jetzt schon mehrere Leute, die gestorben sind und ersetzt werden mussten. Und dann ist natürlich auch erstmal, all, so alle schreien erstmal, das sind nicht mehr die Simpsons und das ist nicht mehr die Figur. Aber man kann es natürlich nicht anders machen. Also wie will man es machen, wenn jemand jetzt einfach gestorben ist, dann kann er halt nicht mehr sprechen. Und dann muss man sich mehr oder weniger an die neue Stimme gewöhnen. Und ich finde aber, man 
man gewöhnt sich dann doch schnell dran. Also ich weiß auch noch, Marge, also Anke Engelke war für mich am Anfang auch natürlich komplett anders, wobei sie es eigentlich viel mehr nach dem Original gemacht hat und ähm, Elisabeth Volkmann eigentlich so ihr eigenes Ding gemacht hat. Und ähm, da war auch erstmal ein riesen äh, Aufschrei in, in, bei den Fans. Und mittlerweile ist es für mich schon so, dass ich gar nicht mehr ganz genau weiß, ob es ist eine alte Folge, eine neue, spricht jetzt die Anke oder äh, spricht jetzt äh, Elisabeth. Und ähm, ich glaube, dass man sich einfach wirklich schnell reinhört und schnell dran gewöhnt. Schon. Auf jeden Fall, viele haben sich äh, an dich gewöhnt, beziehungsweise an deine Stimme, bei vielen Kindheitshelden. Auch. Also du hast ja echt viel gesprochen. Also, du hast auch ähm, Borderlands, was du auch, also die Leute hier auch bei Twitch, du hattest auch was bei Borderlands gesprochen. Ähm, ja. Welche Stimme ist dir am meisten ans Herz gewachsen über die Jahre hin? Das ist natürlich Lisa Simpson, weil ich spreche die jetzt 30 Jahre in Folge. Das heißt, ich spreche sie wirklich mhm. jedes Jahr seit 30 Jahren. Und ich mag die Figur einfach wahnsinnig gern. Und, ähm, und deswegen freue ich mich, also es ist jetzt ja so, viele denken, ich spreche das ganze Jahr über nur Simpsons, weil es hat so den Anschein, weil immer wieder neue Folgen kommen. Aber ich spreche im Jahr vielleicht, ich würde sagen, acht Tage äh, bin ich im Studio für die Simpsons oder zehn Tage mhm. im, im ganzen Jahr. Und alles andere sind andere Dinge. Aber es hat mich eben keine einzige Rolle so begleitet wie die Lisa. Und da fühlt man sich dann schon, also wenn ich jetzt jemandem begegne, der hat ein Simpsons-T-Shirt an und da ist die Lisa drauf, dann bin ich so kurz davor zu sagen, hey, da bin ja ich. <lacht> also, ja, man, man wächst dann schon mit so einer Figur zusammen und ich finde die toll. Ich mag sie nach wie vor. Ja. Und, äh ich auch, ja. Es ist, auch hier wieder muss ich sagen, ich kriege immer mit, dass bei mir im, im Hause, wo ich wohne, da schaut immer jemand Simpsons auf Englisch und das da ist zum Beispiel der Moment, wo ich dann, weil, wie, weil ne, Irland, bla, da denke ich immer, nee, das sind nicht die. Also da, da ist auch so ein Moment, wo ich sage, das sind nicht die Simpsons. Klingelst du dann da und sagst es denen auch, dass sie... Ja, ich gehe dann immer mit meinem Bullshit-Alert da rein so, ja, und sage, <lacht> <lacht> was ist das für ein Bullshit, das sind nicht die Simpsons, ja. Aha. Nee, es ist so, ja. Wobei, ich hatte das Erlebnis auch mit äh, Anke Engelke. Als äh, sie dann March gesprochen hatte, habe ich so gedacht, so, im ersten Moment, das dauerte. Es, aber das ist normal, es hat einen Moment gedauert. Aber mittlerweile muss ich dir sagen, das nicht mehr auf. Also Außer das, finde ich, macht sie es halt wirklich super. Also die, ja. die, die, die spricht wirklich toll und ähm, äh, da gibt es einfach nichts dran zu rütteln. Die kann das einfach. Und ähm, Also ich habe eher was dagegen, wenn in großen Disney-Filmen auch äh, also nur Promis sprechen, weil sie Promis sind und die machen zum Teil für mich zum Teil den Film kaputt, weil ich es mir nicht mehr anschauen kann, weil ich ständig nur die Gesichter des vor Augen sehe und dann weiß ich auch nicht, jetzt Boris Becker sehe in einer, keine, als irgendwie in Cars, als irgendein Auto, keine Ahnung, ob der da mitgesprochen hat, aber irgendwie so. Ähm, und das lenkt dann einfach wahnsinnig ab. Und ich kann mir manche Disney-Filme oder auch so, so, so Trickfilme einfach nicht mehr anschauen, wenn das einfach nur Promis sind, die es sprechen, weil sie Promis sind. Das finde ich schlimm. Da, da, hier bei Findet Nemo damals, äh, Erkan und Stefan, diese, ja, diese beiden war, Haie. Aber das, das war gut. Lustig. Das war schon lustig. Das, ja, wollte ich, das war eigentlich auch ich glaube, gut. Auch die, ja. Diese Comedians, die können das ja eigentlich auch. Also die, die, die machen es eigentlich alle ganz gut, finde ich. Hm. Es ist ja auch ein Beruf, den muss man ja auch, denke ich, lernen. Also das kann ja auch nicht jeder irgendwelche Stimmen nachmachen und dann auch synchronisieren und so und sich da reinversetzen. Aber du machst ja keine Stimme nach, du entwickelst doch eine ja, Stimme. Ja, du, du musst dich ja reinversetzen in den ja. Charakter und entwickelst diese Stimme. Daher die Frage aus dem Discord von Mac Drop the Written Dog. Wie viel, also wie schlüpfst du am besten in eine Rolle rein oder wie, wie fühlt sich das an? Wie kann man sich das vorstellen? Also erstmal ist es so, dass ähm, man als eigentlich schon eine Schauspielausbildung hat. Also die Synchronsprecher nennen sich eigentlich auch lieber Synchronschauspieler, weil es natürlich, du, du spielst ja genau, du stehst ja nicht da und sprichst, du bist ja kein Nachrichtensprecher in dem Sinn, der einfach nur spricht, was er da sieht, sondern äh, oder was, was er sagen muss, ähm, sondern du, du spielst wirklich mit und deswegen hat, haben die meisten eben einfach eine Schauspielausbildung. Und ähm, im Studio selbst geht es eigentlich relativ schnell. Also du, du siehst eigentlich nur den Film vorher, wenn du eine Hauptrolle sprichst in dem Film. Normal kommst du da wirklich rein, hast deinen Text davor, schaust hoch, schaust dir das kurz an, der Regisseur erklärt dir ganz kurz, um was es geht und wer du bist. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Dann hörst du das einmal an im Originalton und hörst eben, wie ist der Ausdruck, wie ist die Stimmung, wie ist die Stimme auch so ein bisschen, wie ist der Typ. Und dann wird es eigentlich schon aufgenommen. Und, äh, also der Film ist ja aufgeteilt in ganz viele kleine Stücke, in so Takes. Und du synchronisierst eben einen Take nach dem anderen. Und ähm, ein Take ist einfach ein, äh, ein Wort, ein Satz, drei Sätze oder so ein ganz kleiner Dialog oder ganz so vier, fünf 
teilen, ist dann schon ein ganz schön großer Take. Genau, und, ähm, und dann sprichst du eigentlich so lange, bis alle zufrieden sind. Und da musst du ganz schön viel zufriedenstellen, weil du hast die Cutterin im Studio, die einfach nur darauf guckt, ob du genau mit der Figur anfängst und genau mit der Figur aufhörst, ob die M's, die Labiale, alle da lagen, wo sie sollen und äh, ob die Pausen genau da sind. Dann hast du den Regisseur, der sagt dir dann noch, du äh, musst noch mehr mitfühlen. Und dann hast du noch den Tonmann, der sagt dir dann noch, du da hast ein bisschen gezischelt oder geploppt oder das P hat geploppt, da müssen wir es nochmal machen. Und ähm, ja, und bis alle zufrieden sind, dann machst du es halt so oft. Das und, ist bei ähm, mir immer das Problem mit dem P. P, 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 P. Komm aus Unterfranken. Ja, wir haben auch keinen Popschutz. Du hast, keinen, du hast keinen Popschutz. Nee. Also halt. Ja, 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 okay. ja. Mal eins zu Weihnachten wünschen. Ja, zu Weihnachten. So, äh, aber du sagst das, also du hast das ja auch an, eingangs schon gesagt, so ich kenne das auch noch aus meiner äh, Zeit als Mediengestalter. Wenn es um die Synchronisation in Deutschland geht, da wird, da wird also wirklich qualitativ sehr hochwertig gearbeitet. Das ist ja, man sieht manchmal aus anderen Nationen Filme, wo man denkt, ach, das kann ich mir nicht anschauen. So, ja, das ist, weil alles daneben ist irgendwie, ja. Da, da wird schon sehr viel Wert drauf gelegt. Meine Frage ist, wie bist du damals da rangekommen? Also wie, bist du in die, wie bist du in diesen Beruf hineingekommen und wie bist du vielleicht auch an die Rolle, äh, an, die, an die Sprechrolle von Lisa Simpson gekommen? Es war alles schrecklich. Das war ganz, ganz schrecklich. Ich wollte schon ganz, ganz lange Schauspielerin werden, schon als Kind. Und, ähm, aber ich hatte weit und breit in der Familie überhaupt niemanden, der irgendwas mit diesem Beruf zu tun hat oder hatte. Und ähm, deswegen musste ich natürlich dann schauen, wie ich so mein eigenes Ding mache oder wie ich da überhaupt drankomme. Und dann habe ich mich ähm, bei einem Synchronstudio in München beworben. Und ich habe einfach mal gefragt, da war ich 16, ich habe einfach mal gefragt, ob ich da mal zuschauen darf. Und das durfte ich. Und dann durfte ich auch mal einen Take sprechen. Das war, glaube ich, damals nur so ein Jahr, musste ich, glaube ich, sagen. Und dann durfte ich mal einen Satz sprechen. Und der, der Satz, das war in einem, äh, in einem Western. Und die Mutter stand mit ihrem kleinen Mädchen so in der Prärie. Und der, ähm, und der Vater ritt so weg. Und die, äh, die Tochter fragte. Und folgendermaßen hat sich dann wohl auch angehört, wird Daddy recht bald wieder zurückkommen? Weil, was ich, ich dachte, ich spreche reinstes Hochdeutsch und was ich nicht wusste, ich habe ziemlich bayerisch gesprochen und vor allem habe ich ein bayerisches, rollendes R gesprochen. Und als ich mich umgedreht habe, die sind ja immer hinter der Scheibe, der Regisseur und der Tonmaster, waren die weg. Da war niemand mehr da. Und ich dachte mir so, wo sind die denn jetzt? Und dann kam so eine Hand so auf den Pult und dann drückte sich zwei so Köpfe hoch, die lagen unterm Tisch vor Lachen. Weil es sich einfach wahnsinnig blöd angehört hat, wenn ein kleines Mädchen im Western auf einmal bayerisch spricht. Und dann haben sie gesagt, das geht so nicht, du musst das, das R hier hinten rollen, hier im Rachen. Und das konnte ich nicht, da hat sich an nichts getan. Und da habe ich, ich glaube, der, der Tick hat sich dann angehört, wird Daddy recht bald wieder zurückkommen? Und das haben sie dann, die haben gesagt, ja, ja, super. Und ich glaube, die haben es doch mal mit jemand anderem gemacht und nicht mit mir. Und die haben aber dann zu mir gesagt, Mensch, deine Stimme wäre eigentlich cool, aber bayerisch geht natürlich gar nicht. Und dann bin ich da raus und habe mir sofort eine Phonetiklehrerin gesucht, mit der ich richtig geackert habe und habe an dem bayerisch und an diesem R, ich musste dann ganz viel gurgeln, damit hier hinten irgendwas passiert. Und, ähm, und dann hab ich, haben die das Studio, muss ich sagen, zum Glück, haben die nicht sofort gesagt, die streich mal, weil das wird eh nichts, sondern die haben mich immer wieder geholt für kleine Rollen und mich das immer wieder ausprobieren lassen. Und ähm, langsam wurde ich immer sicherer mit meinem Rachen R. Und äh, ja, und dann durfte ich eben auch einmal haben die festgestellt, dass ich sehr kleine Kinder synchronisieren kann. Ich habe dann auch die ganzen Horrorfilme rauf und runter synchronisiert, weil mittlerweile war ich dann schon 18 und konnte eben einfach in den Horrorfilmen die kleinen Kinder synchronisieren, die man nicht gerne von echten Kindern synchronisieren lässt, weil sonst müssten die sich ja diesen Horrorfilm anschauen. Ich habe da ganz schön viel rumgeschrien, wo ich natürlich überhaupt zum Glück kein R gebraucht habe in der Zeit. Und äh, ja, so ist es irgendwie alles passiert. Und irgendwann habe ich einen Anruf bekommen, da habe ich aber schon einiges synchronisiert gehabt in München und äh, ja, es kommt eine neue Serie, die ist Kultserie in Amerika, so ähnlich wie die Peanuts, so äh, ähm, Charlie Brown und so und ich so, hey, super und da ist ein Probesprechen und dann bin ich hingegangen und dann habe ich diese unglaublich hässlichen, gelben Gesichter gesehen und habe mir nur gedacht, wie hässlich ist das denn, das hässlichste, was ich jemals gesehen habe, weil wir damals, natürlich, das ist 30 Jahre her, da war Zeichentrick Bambi, und, und, und vielleicht noch die Peanuts, aber sonst war alles schön gemalt und nicht so, so hässlich. Das waren wir einfach nicht gewöhnt. Also ich glaube, die Augen, <lacht> schon einfach schlimm für die Augen. Und ich bin da raus und habe mir nur gedacht, hoffentlich kriege ich das nicht. Das ist das Kretzigste, was ich je gesehen habe. Und dann war ich nach ein paar Tagen, habe ich den Anruf bekommen, ja, du hast die Rolle der Lisa bekommen. Und ich so, 
Yay! <lacht> und dann ja. haben wir angefangen zu synchronisieren und dann langsam habe ich verstanden, um was es geht und dass das echt intelligent ist und dass das, ähm, ja, ich glaube, ich, das Auge gewöhnt sich dann auch irgendwann an diese äh, gelben also. Gesichter und ich, ich fand es dann einfach cool. Ja, und dann bin ich doch jetzt letztendlich froh, dass ich das geworden bin. Du, du hast gerade gesagt, dass es intelligent ist, weil wenn man so ein bisschen durch die Welt hört und so, man hat ganz oft auch immer gehört von Muddis und Fadis da draußen, den Scheiß schaust du dir nicht an, ja, obwohl da ja natürlich klar, es ist für den, vielleicht für den Kleinsten der Kleinsten auch erstmal schwierig, aber am Ende des Tages steckt da ganz viel Botschaft mit drin, mhm. nicht wahr? Also gerade bei den Simpsons, auch politische Botschaft, aber wie ist es, wie ist es? Total, das, wisst ihr das, dass die, die haben Trump vorausgesagt. Die haben nicht nur Trump vorausgesagt. <lacht> aber sind wieder diese Fotos, also dieses Foto von Trump und dann, ich glaube, 2000... Auf der Treppe 2001. im Einkaufszentrum, ne? Genau, auf der Treppe und, und auch äh, hinter dem Pult. Das ist ein, so, der hat sogar das, das, genau das Gleiche an. Also das, ich finde das unheimlich. Es sind einige, wir hatten das letztens, ich hatte das letztens mit der Regie, hatten wir das Thema. Es sind... Es sind auf Anhieb haben wir, also es gibt im Netz natürlich einige Seiten, die sich damit beschäftigen. Es gibt, glaube ich, acht oder neun oder zehn Dinger, die man auf Anhieb, die auf Anhieb. Es gibt auch was mit, äh, ich glaube, in Richtung Elon Musk irgendwie so ein bisschen, mit SpaceX und so. Auch da gibt es irgendwas. Also da gibt es einige Vorhersagen, wo, wo, oder wo man sagt, dass das deckelt sich halt. Ne? Da ist das gemeint oder das gemeint. Bei Trump ist es sehr eindeutig gewesen, aber es gibt einige spannende Dinge in die Richtung. Das stimmt, ja. Aber auch die, die, die Folgen, es geht ja auch teilweise, die Folgen, manche Folgen gehen ja nur über Lisa. Ja, also da ist Lisa quasi im Fokus und die sind ja immer... Das sind natürlich relativ, die schönsten Folgen, ja. Ja, natürlich. Die sind Schön. auch, nee, tatsächlich, die sind auch sehr äh, philosophisch, ja. Also da steckt ja auch Botschaft dahinter. Äh, wie sehr, wenn du die Texte liest, wie sehr kannst du dich da dann reinversetzen und das auch, äh, und, und siehst dich vielleicht auch manchmal selbst? Also Lisa ist mir schon sehr nah. Die ist ja auch so eine Weltverbesserin und so eine, die an, an das Gute im Menschen glaubt. Und die kämpft ständig für, für die Rechte und für das Gute. Und ähm, ich, ja, da ist sie mir schon sehr, sehr nah, muss ich sagen. Das ist, äh, dass man dann auch so einen Charakter sprechen kann. Du, äh, musstest du dich dann, du hast ja am Anfang hast du ja gesagt, oh Gott, oh Gott. Und eben hast du gesagt, du hast dich dann reingefühlt und rein äh, versetzt und dann hast du gemerkt, oh, der Charakter passt ja zu mir. Der, also das ist ja ein Stück weit auch ich dann. Das ja. kriegst du natürlich so im Probesprechen nicht so mit, weil da hast du nur so ein paar Takes und da versuchst du einfach nur die Stimme, schon der Stimme anzupassen, weil letztendlich wirst du ausgesucht, wenn die Stimme sehr, sehr nah am Original ist. Also meistens. Mhm. Und, ähm, und das war bei mir einfach so, aber ich konnte natürlich dann nach und nach erst diesen Charakter richtig äh, aufnehmen und richtig erkennen und auch verstehen. Hast, hast, du, hast du die, ich sag mal, die Stimme aus, also deine Kollegin aus den Staaten genommen oder andere Stimmen schon mal getroffen? Die, äh, ich habe ja überhaupt noch niemanden getroffen und also ich habe einmal einen Zeichner getroffen, der okay. ähm, bei, einer, bei so einer Comic Convention aber ich habe noch nie einen Sprecher getroffen oder irgendwen, der damit was zu tun hat. Leider, leider. Ich fände es schon cool, Ach, so ein 30-Jährigen, so ein großes. Ja, ja. ja mal das Team, so das, das ne? Wir werden das natürlich eingeladen nach Amerika. Ja, ja, klar. Zu einem okay. Gala-Dinner im Kostüm. Und, oh. Unsere Regie bastelt gerade an was Spannendem. Äh, spannendem. Äh, es, auch diese, äh, auch, du hast das gerade eben gesagt, diese Vergleiche, dieses Vorhersagen, das gab es ja auch in ähnlicher Form mit, mit Greta aktuell, nicht wahr? Es gibt doch die Szene, wo Greta so böse auf Donald Trump schaut. Jetzt äh, bei, bei, was war das für ein Kongress? Es gab doch einen Kongress, wo, ja. wo Greta vorne ja, sprechen ja. durfte und da ihre, ich sag mal, sehr emotionale Rede von sich gegeben hat. Und ähm, da waren die ganzen Politiker und es gibt, es, es gibt die gleiche, das gleiche Bild eins zu eins von den Simpsons vorher, wie Donald Trump zu einem Kongress geht und Lisa steht hinten und schaut böse. Lisa ist ja Lisa. Ja, das, ja. Ist, das ist schon verrückt. Also es ist wirklich verrückt. Es gibt das Bild, die Regie hat das gerade vorbereitet, das ist jetzt zu sehen im, im, bei uns in der, äh, im Stream. Also du siehst Donald Trump und du siehst, wie Lisa von hinten böse auf ihn drauf schaut und eins zu eins. Wie cool. Ist das gibt's das Bild mit Greta in Original. Es ist schon verrückt. Manche das Dinge sind schon wirklich verrückt, ja. Ja, keine Ahnung. Ja, ist, äh, Wahnsinn. Ich, ich habe äh, hab nur einen ein Kommentar vorhin gelesen, nämlich Tommy äh, ist auch da. Äh, und der hat geschrieben für mich. Äh, hallo, Tommy. Hallo, Tommy. Und vielen Dank auch. Äh, ja. Tommy hat es vermittelt Tommy, hier. Tommy hat es vermittelt. Ich habe eine gekauft, die du wolltest, dass ich sie kaufe. Ja, Tommy. Das kann, die, 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 die Kohle musst du mal zurück. <lacht> <lacht> 
Uh, ja. ja, vielen ja. Dank für die Vermittlung. Und er schreibt auch für mich äh, mit die beeindruckendste Leistung, ein Synchronbuch schreiben, bei dem alle Laute und Mitlaute und Pausen gut passen und der Satz trotzdem stimmt. stimmt unfucking fassbar, sagt er. Und das natürlich dann auch noch ähm, zu übermitteln, wenn dann äh, die Synchronschauspieler äh, und Spielerinnen, ich nenne es jetzt Synchronschauspieler und Spielerinnen, weil du sagst, das passt besser, finde ich auch, weil man muss sich ja in... In, also man kann das ja nur richtig rüberbringen, wenn man sich wirklich in diese Figur reinversetzt und mitspielt und ähm, Dabei darf man aber nicht, wie du jetzt das machst, dass man ganz, ganz viel mitmacht, weil dann, oh. äh, ich habe zum Beispiel hier diese Ketten hier, dann hörst ja. du das, dann, dann äh, jemand rumst an, ans Pult, das darf auch nicht sein, oder ein Blatt äh, hörst du dann, also eigentlich musst du alle Emotionen wirklich versuchen nur zu spielen mit der Stimme und dabei eigentlich möglichst ähm, still zu stehen. Ja, mein, das gar kein Problem. Nee, das war kein Bayerisch, oder? <lacht> ich, ja, bin da, ja. ich bin da nicht so, ich bin, ich bin eine Kölsche Jung, also ich kann nicht Kölschen, aber das Bayerisch kriege ich nicht hin. So. Ich finde ja. nämlich, Dialekte finde ich spannend. Ja. Ich, sprichst du mehrere, also du hast Bayerisch angesprochen, sprichst du noch andere Dialekte? Ich bin da in Dialekte nachmachen total äh, unbegabt. Also ich kann nur Bayerisch, weil ich es nicht nachmache, sondern weil ich halt in München geboren bin ja. und äh, aufgewachsen und äh, weil meine Eltern, wir sprechen schon auch, wir haben Familie, die alle Bayerisch sprechen und äh, deswegen bin ich hier aufgewachsen, deswegen kann ich das, aber äh, ich kann ganz schlecht irgendwas nachmachen, ich weiß auch nicht, aber man muss ja nicht alles können. Man nee. muss nicht alles können. Jo, jo mai. Gibt, also, kann ich ich, nicht vielleicht, vielleicht, vielleicht eine spannende, <lacht> ich habe eine spannende Frage, gibt es eine, ich hoffe nicht, dass ich da was vorgreife, gibt es, wenn du zurückschaust, nicht die Rollen, die du jetzt gesprochen hast, auch gerne in deine Kindheit gehst. Ich habe da, hab da gerade eine Vorstellung, aber ich will das nicht teasern. Gibt es ein Figürchen, gibt es irgendwas, was du gerne gesprochen hättest, wo du sagst, das hätte ich gerne. Also wenn ich die Chance gehabt hätte. Ich hätte wahnsinnig gerne die ähm, äh, von Findet Nemo. Na, wie heißt sie? Dori? Bitte? Die Dori. Die Dori gesprochen. Einfach. Ja. So, das war Anke Engelke, oder? Das war Anke Engelke. Was, solche Rollen, die so alles dürfen und alles, also wirklich so ähm, völlig verrückt sind und äh, sowas finde ich total toll. Oh, oder was, generell, was ich nämlich noch nicht gemacht habe, ist in einem richtigen Disney-Film eine große Rolle gesprochen. Eine richtig große. Also in so einem richtig großen Disney-Film. Da müssen wir mal Kontakt herstellen. Das machen wir doch immer ja. hier. Fragen wir mal Tommy. Ja. <lacht> so, nee. Ja, das ist. Nee, weißt du, was ich gedacht hätte? Das ist jetzt, das soll aber jetzt nicht klischeehaft sein. Ich hoffe, ich mache jetzt auch nichts Falsches. Aber ich sage einfach, oh ich sage immer, das war eine ich, schöne Sendung bis hierher. Ja. 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 Ich sage, ich, ich mache mal Finger hin. Sag mal. Ich, ich sage immer, was ich denke. So, das ist. Nee, aber ich hätte deine Achtung. Stimme. Ich weiß nicht warum, aber das, als ich das ja das erste Mal gehört habe, da eben, als, wir, als wir den Pre-Talk hatten, ja. hatte ich auch. Das hatte ich sofort im Kopf. Und ich möchte das heute loswerden okay. dürfen. Ja. Ich habe als Kind den Pumuckel geliebt. Ich bin doch nicht Pumuckel. Oder Mais, <lacht> vielleicht meint er auch Meister Eder. Nein, <lacht> das ich, ich weiß nicht, ich finde die Stimme, ich glaube, du könntest die auch sprechen. Weiß ich nicht. Ich glaube, du, ich weiß, ich habe das Gefühl. Glaubst du nicht? Pumuckel? Ja, wie ging nochmal das Lied? Ich, ich finde, ich finde, ich Kennst weiß, ich finde, ich habe früher immer gesagt, ich sag, vielleicht, ich weiß, woran es liegt. Ich habe früher immer gesagt, Pumuckel und Lisa klingen irgendwie ähnlich. Habe ich früher immer gesagt, wirklich. Aber die haben ja auch so die ähnliche Frisur, gell? So. Ja, vielleicht liegt es. Nein, aber die, die, die Pumuckel, oder? Ich weiß ja, ich nicht. Ja, ist Tommy noch da? Tommy, du bist doch Experte. Nee, oder der Chat. Ist das nicht so? Also Pumuckel, ist doch Pumuckel von der Stimme her nicht. Ich finde den auch so ein bisschen, weiß ich also nicht. Der Pumuckel ist ja schon mal ein Mann, gell? Ja, das ist. Ja. ein Mann. Ja, aber der Kla der, der kenne ich ja auch. Aber ich finde der, ich finde der, ja, er war männlich, aber er klang nicht männlich. Du meinst, weil der Pumuckel manchmal so nerven kann und meine Stimme auch manchmal so nerven kann. <lacht> das hast kann du jetzt gesagt. Nerven. Ja. Soll ich die Situation Hurra, retten? Hurra, ich... der Puh, der, der Kobold mit dem Es, ist, es geht doch in die Richtung, doch, das geht in die Richtung. Äh, äh, okay, der, der okay. Tommy hält sich raus, er möchte dazu nichts sagen, ja? Vielleicht ist er nämlich meiner Meinung und will sich jetzt nicht in die Scheiße reiten. Das ist der einzige Grund, warum er sich raushält, ja? Gut so. Das ist, jetzt versucht er den. Nee, jetzt versuche ich wieder, weil es ist nämlich eine Frage. Ich versuche die Situation zu retten mit einem anderen das Charakter. Ist doch, dann gibt es doch nichts zu retten. Das, war doch das, ist nur eine, das ist doch nur in meinem Kopf entstanden. Wir haben eine Frage <lacht> aus, äh, eine Zuschauerfrage, Sabine. Nämlich, äh, guten Morgen, Sabine von äh, Mac Dice. Ähm, mich würde echt mal interessieren, wie es für dich war, Kenny aus Sausbach. Ähm, 
Also den, erstmal kann man ja nicht unbedingt sagen, dass man den richtig spricht. Ich muss schon sagen, dass ich den jetzt nicht so erfüllend finde vom Künstlerischen her. Ich habe auch nie das Gefühl, wenn ich da aus dem Studio gehe, dass ich irgendwas geleistet hätte, ähm, weil ich einfach immer nur mit der Hand vor dem Mund da stehe und ähm, ich habe zwar einen Text vor mir liegen und ich weiß auch genau, was man ungefähr verstehen soll und, ähm, und das Einzige, was der Regisseur manchmal zu mir sagt, das war noch zu verständlich. Das hat man jetzt in anderen Produktionen nicht. Also das, das muss ja immer ganz verständlich sein und erst rein. Und dann spielt man halt immer nur so da und sagt, und das ist alles. Und ähm, ich glaube, das könnten auch andere Menschen, das müsste nicht unbedingt ich machen. Aber ich mache es und ähm, ich spreche auch noch den Eik. Der Eik macht mir mehr Spaß, muss ich sagen. Der Kleine mit dem Kopf, der mhm. Kopf immer zugeht, das Baby. Den sprichst ja. du auch? Ja, dann bin ich, das bin ich auch. Da bin ich auch. Wir haben das ganze Portfolio hier vor uns liegen, aber wir haben uns das gar nicht alles angeguckt, das weil wir wollen ja wissen, wir wollen ja auch hier, vielleicht kommen dann diese Aha-Momente, wo Stimmt. wir denken, oh, da war die Sabine auch dabei. Ich finde ja. das äh, Wahnsinn. Wahnsinn, was... Ich finde echt, Daniel hat das schon vorhin angesprochen, äh, die, ähm, die Menschen, die das synchronisieren, die Stimmen, die begleiten einen ja auch, wie bei den Simpsons, echt die ganze Kindheit. Also bei mir zumindest. Ich habe die die Simpsons hoch und runter geschaut. Wahnsinn. Ja, weil es, es ist ja oft auch, auch oft so, jetzt ist es wieder im Trend, aber es war ja eine Zeit lang irgendwie gefühlt ausgestorben, so diese, diese Hörbuch- und Podcast-Generation kommt jetzt wieder durch die Podcasts, aber jetzt auch, man merkt auch, dass viele Podcaster dann dadurch die Lust auch in Richtung Hörbuch wieder bekommen, ist mein Gefühl mhm. zumindest. Und das war früher halt in meiner Kindheit normal. Ich habe halt, ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wie viel Benjamin Blümchen-Koffer ja. ich hatte, wo aber eben nicht nur Benjamin Blümchen drin war, sondern diese ganzen Kassetten, ja, das war halt Wahnsinn, ja. Und das alleine dadurch, glaube ich, ist die Affinität bei mir zum Beispiel zu stimmen sehr hoch, weil ich habe so viel, ich mache das ja heute noch. Also ich bin ganz ehrlich, immer mal, wenn ich Bock habe, so wirklich so, so Kindheits zu entspannen, dann höre ich mir den kleinen Vampir an, ja. Hier, äh, das, das ist so mein, ich habe die Bücher geliebt. Ähm, ich finde, Hör, Hörspiele sind der Wahnsinn. Also ich mag Hörspiele ja. noch lieber als Hörbücher. Also wirklich, wenn es mit verteilten Rollen ist und wenn und vor allem, wenn die Leute richtig mitspielen. Also wenn du merkst, die sitzen nicht einfach an einem Tisch und lesen ihren Text, sondern wenn man richtig spielt. Und das ist schon toll. Und da fällt mir eine tolle Überleitung ein, auch zum Tommy, weil nämlich der Tommy Krab weiß, äh, jetzt ein Hörspiel nach dem anderen macht und ähm, das ist ganz fantastisch und es macht so einen Riesenspaß, weil wir auch dort endlich mal wieder alle zusammen oder fast alle, die sprechen, zusammen im Studio sein dürfen. Und das ist ganz lange nicht so gewesen. Also ich habe ganz viele Hörspiele gesprochen, da war ich zum Beispiel, ja genau, in einem bin ich zum Beispiel ermordet worden und ich musste praktisch meinen eigenen Tod oder meine Ermordung ganz allein im Studio spielen, was ganz schön schwer ist, weil du stehst dann da und kämpfst um dein Leben und schreist um dein Leben und an einem anderen Tag ist dann der da, der dich praktisch ermordet und der ermordet auch niemanden. Also er sieht, wenn man jetzt zu zweit im Studio ist, ist es halt so ein Mord schon ein bisschen <lacht> einfacher. Und ähm, ja, und <lacht> beim Tommy sind wir einfach eigentlich alle zusammen im Studio. In einem großen Kreis stehen wir da und man hört, was der eine sagt. Man kann reagieren, man kann, während der eine spricht, kann man auch irgendwas mal zwischen Reihen sagen, was vielleicht so gar nicht im, im Skript stehen würde. Und das ist ganz, ganz wundervoll. Ja, ich habe das so bezeichnet Ghostsitter an dieser Stelle, weil darum ja. geht es nämlich auch gerade. Wir haben da einen Befehl auch äh, für äh, diese Sache eingebunden. Könnt ihr mal Fünfte machen. Staffel. Ich habe äh, hab das gesehen, was du erzählt hast, äh, wenn ihr wollt. Ich glaube sogar, äh, gibt es immer noch Tommy Krabweis als Befehl? Bestimmt. Äh, Ausrufezei Tommy, wenn dann. Ausrufezeichen Tommy, wenn dann. Schaut mal auf sein Facebook. Ähm, auf seinem Facebook kann man das, was du gerade erzählt hast, nämlich sehen. Äh, es ist, äh, da sieht man eine Situation, wie, ähm, wie, wie, wie die Stimmen sozusagen gemeinsam am Tisch oder eine Situation spielen. Ja, ich finde das sehr, sehr, da war, da war auch was, ich habe letztens gestern noch ein Video gesehen, glaube ich, da war Hennes Bender oder so dabei, ja, da haben sie dann irgendwas gemacht und dann ist ein Fehler passiert und haben alle gelacht, also ich fand das sehr, das sehr angenehm. Weißt du, was, ja? was, was, was ich spannend finde, du hast ja, du hörst gerne den kleinen Vampir und äh, ja, das die ist liebe mein Sabine Kinder. spricht die Vampirautorin, nämlich die Tiffin, nicht wahr? Jawohl, im Ghostsitter. Ja. Ja. Vampir, Vampir. Sehr schöne Überleitung. Sehr schöne Überleitung. Sehr schöne das ist der Wahnsinn heute. Also, wie, wie, wie bist ich, du spreche denn eine, ich spreche eine ähm, Bestseller-Autorin, 
die klein und dick ist und so viele Haare hat, dass man ihr Gesicht kaum sieht. Und da ist dem Tommy, bin ich eingefallen dann. Ich weiß nicht, warum, aber ist so. Und ähm, ja, und das macht riesig Spaß. Und wir waren jetzt sogar zusammen in Hamburg, in Hamburg im, äh, bei Klassik äh, Radio, Radio Klassik, Klassik Radio. Und, ähm, und haben dort mit dem Holger Wemhoff und dem Florian Schmidt zusammen was aufgenommen. Die durften auch mitsprechen und das war wahnsinnig nett und wahnsinnig lustig. Ja. Das glaube ich. Ich wollte früher immer, ich bin, bin eigentlich, der Steffen weiß das oder hier das Team, ich bin eigentlich gar nicht so, ich habe gar keinen Bock auf Kamera eigentlich, habe ich immer gesagt. Ich wollte immer hinter den Kulissen sein und deswegen war das früher auch mal so eine Zeit lang ein versteckter Berufswunsch von mir äh, zu sprechen, also als Synchronsprecher. Ich habe nur nie irgendwie den Sprung in diese Richtung geschafft. Ich habe dann irgendwann an den Kameras gestanden, habe mir gedacht, naja, okay, bist du auch hinter der Kamera. Ja, so, aber, oder hinter den Kulissen, so war es gewesen. Ja. Und jetzt müssen wir das vor der Kamera machen. Und jetzt machen. müssen wir das hier vor der Kamera machen. Nee, aber das ja. ist auch, wir sind aber jetzt eingeladen worden von, äh, von, jemandem. von jemandem. Ich Das dürfen wir noch nicht verraten. Du hast mich gerade gerettet. So. Kein Problem. Äh, <lacht> sonst kommt die NDA, fliegt uns um die Ohren. Nee, aber äh, da sind wir jetzt eingeladen worden. Da dürfen wir zum ersten Mal, wir beide sollen uns selber sprechen. Das ist halt, das aber, darf man schon sagen. Das darf man schon sagen, ja. ja äh, die, die wollen nur die Lache von uns. Die beiden. wollen nur die Lache. Nee, aber das, ist, das wird sehr lustig und das wird für uns mal so ein Test, ja. ja. Ähm, da haben wir echt. Äh, da, da, das ja, auch Respekt wird. davor. Respekt, ja, auf jeden Fall. Das ist was anderes, ja. Weil da wird ja wirklich nur auf die Stimme geachtet, auf die Aussprache, dass es. Das alles stimmt, die Emotion, das ist ja trotzdem, das ist, ähm, ist es nicht zu unterschätzen. Du selbst, hast du äh, vor der Kamera Erfahrung sammeln können? Ja, ich habe ähm, hab am Anfang eigentlich, äh, ich war zehn Jahre in Marienhof in der Vorabendserie. Da war ich zehn Jahre lang die Jenny Bush, habe ich da gespielt, aber nicht nur dort, ich habe auch schon auch ein paar Filme gemacht und der Alte, da war ich dabei und äh, äh, ja, so, aber mittlerweile drehe ich eigentlich kaum mehr, weil meine anderen Berufe einfach auch so viel geworden sind und es einfach... Hast du da bewusst auch eine Entscheidung gefällt oder dürfte ich fragen, was dir... Was, was, was machst du lieber? Vor also, der Kamera oder die Stimme? Oder gibt es da... Also das, das Schönste ist für mich eigentlich, dass immer von allem irgendwas da ist und dass dadurch irgendwie nichts langweilig wird. Also ich schreibe ja auch äh, Kinderbücher und dann sitze ich einfach auch mal eine Woche nur am Computer und schreibe und schreibe und dann äh, morgen bin ich dann wieder auf Lesereise und kann meine Kinderbücher in Schulen vorlesen. Äh, dann bin ich Ende der Woche in dem Studio und spreche wieder was und äh, dann schreibe ich auch Synchronbücher. Dann bin ich mal äh, als Regie im Studio, dann schreibe ich ja auch ähm, Hörspiele. Ich habe ja auch für äh, den Tommy, mit dem Tommy zusammen, ähm, das pummel einhorn hörspiel geschrieben. Moment. Ja, Yay. die haben wir auch. Die haben wir nur gerade nicht hier. Wir haben einen riesen Karton bekommen haben, mit pummel einhorn Wir haben schon eine Instagram-Story äh, mal gemacht. Mit, das ist so süß. Ich das, so das ist süß. der Wahnsinn, gell? Das ist total flauschig. Mit ja. Er feiert das total. Ich, ich, ich feiere das. Er ist mir, nicht so. Ich bin da nicht aber so ich für. Das, aber ich aber wir haben sie auch. Wir haben sie auch. Ja, dann musst du mal die Hörspiele anhören und danach ja. bist du wahrscheinlich auch ein Fan, weil die sind nämlich auch wirklich lustig geworden. Die haben ganz tolle Sprecher und äh, auch sehr, sehr viel Spaß dabei gehabt. Muss ich wohl jetzt machen, ja? Das ganz muss, viele Arti wollen Fischer, eins haben. Ich habe übrigens den Keks, wenn ihr den kennt. Den Keks haben wir. Den haben wir auch. Arti Fischer Richtig. spricht den. Echt? Ja. Okay, Kennt jetzt höre ich es mir an. Jetzt höre ich es mir an. Kriegen wir, kriegen wir einen Link? Nikolai äh, spricht den, äh, den Pummel, das Pummel-Einhorn. Thomas Nikolai. Fantastisch. Jetzt und der ja, jetzt, wirklich, jetzt hast du uns. Ist okay. Ein bisschen wie Pumuckel. Da musst du mal reinhören. Ein bisschen wie Pumuckel. Ja, manchmal erinnert er mich an Pumuckel. Als okay. Pummel-Einhorn. Ja. Okay. Alfred Jörg Dorkus Quack wurde auch von einer Frau gesprochen. Wollte ja. ich nochmal kurz los. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, <lacht> so fröhlich. Ich so fröhlich, so ausgesprochen fröhlich. Die so fröhlich nicht. wie noch nie. Den könntest du auch. Ich, ich habe jede Folge damals gesehen. Das war die schönste. Ja, wer, wer nicht, ja. Was also waren denn, warte mal, ganz schön, was waren denn so schnell. Serien aus der Jugend, jetzt mal äh, auch, bei, auch bei dir, wenn ich so zurück, die, äh, die Tiere, die den Wald verließen. Oh ja, das kenne ich auch, da hat ich ein Stickerbuch. Also ich glaube ja, dass ich noch ein bisschen älter bin als ihr. Deswegen du, brauchst ja dein, als er? du brauchst ja deins nicht ja. verraten, aber ich sage ja. einfach meins und dann hast du es einfach für dich. Ich, ich bin 83 doch. geboren. Ich meine, das sehe ich doch. <lacht> da brauche ich gar nichts. Nee. Also, äh, was bist du, 83 geboren? Ja. Oh mein Tschüss. Gott. Süß, ja. ah, süß, also, ich bin Jahrgang 69 
Und ähm, da gab es schon wirklich ganz andere Sachen. Also wir damals, wir haben noch unsere kleine Farm gesehen und das kennt ihr gar nicht. Das kennt ihr gar nicht. Die kleine Farm kenne ich, na klar. Die Farm kennt ihr noch. Na und klar. Äh, mein Onkel vom Mars gesehen. Kennt ihr meinen Onkel vom Mars? Ja. Nee. Das war eine super Serie. Da hat also, nee, habe ich gerade nicht vor Augen. Und der Onkel kam vom Mars und dann kamen dem immer hier so irgendwelche so Antennen raus. Mein Onkel vom Mars macht die tollsten Sachen. Kennt ihr nicht? Nee. Doch, ich schon. Ich fand die ein bisschen creepy damals. Als also, also. <lacht> <lacht> das gab es heute noch gar nicht. Also und unsere kleine Farm war auch bei... Muppet Show natürlich. Muppet ja, natürlich. Ja, wir sind ja. die zwei Alten auf der... Wir sind die beiden Alten auf dem Balkon. Ja, ja genau. Ja. Ja. ja, genau. Ja. Es sagt. Bitte? Die würden wir ja. gerne mal machen. Also das ist wir so zwei? unser Traum. Nee. Wir beide würden gerne mal... Ich habe Socken von denen. Wir würden gerne mal zwei Figuren bekommen, die wie... Also zwei... Wirklich wir auch zwei... Wir können auch Ernie und Bird sein. Ja, also, <lacht> nee, da gibt es doch Ernie und Bird ist Ernie und... Nee, da gibt es auch diese anderen. Also, nee, nein. lassen wir die. Egal. Die waren aus der Wochenshow oder so. Nee, aber so zwei Handpuppen, so zwei alte, die wir bei... Da hätten wir Bock drauf. Das wäre ein Träumchen. Das ist aber auch nicht einfach. Hast du mal so eine Handpuppe äh, bedient, darf man das so sagen? Nee. Und da, nee. nee. Stell dich mir auch nicht einfach. Stimmt. Nee, das habe ich noch nicht. Eine Handpuppe. Ich habe damals immer Kasperle-Theater gespielt. Kasperle-Theater, ja. Kennt ihr das noch? Kennen wir natürlich. Das, das gibt es ja in Köln, gibt es ja das, äh, aber das ist hier der, nicht das Kasperle, doch, da gibt es auch das Kasperle. Aber ich habe es vorhin angesprochen, du hast bei Borderlands, nämlich äh, jemand im Chat hat vorhin geschrieben, nämlich äh, Lieblingsenkel hat geschrieben. Ich habe gerade gesehen, dass hier auch Tini und Tina aus Borderlands gesprochen hat. Äh, das Tini, sind, Tina, ja. Die, die Lieblingscharaktere. Ist, glaub ich, das ist, glaube ich, die verrückteste Figur, die ich jemals gesprochen habe. Also, Aber es hat, hat Spaß gemacht, oder? Es macht sau Spaß. Also ich bin ja echt nicht so für so brutale Sachen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das, da bin ich nicht so ein Fan davon. Aber ähm, die macht wahnsinnig Spaß, weil ich darf alles machen. Ich darf wirklich mit der richtig austicken und äh, die mag ich echt gern. Ich finde auch die echt gut ge gezeichnet. Ich, ich, ich mag die Figur. Obwohl die, die, die brutal ist, eigentlich. Ja, aber da die Frage, wie sind die Unterschiede zwischen einem Computerspiel einsprechen? Oder gibt es überhaupt Unterschiede? Und von der Serie oder einem Film? Gibt es da verschiedene... Ich meine, also Sailor Moon... Beim Computer, ja, beim Computerspiel ist es eigentlich so, dass wir ohne... Also bei Borderlands nehmen wir ohne Bild auf. Da hören wir immer nur den Pfeil. Also wir hören immer nur so ungefähr die Länge. Und dann, also einmal das Original, ba, 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 und dann versuchen wir ungefähr die Länge einzuschätzen und dann sprechen wir und die schauen dann eigentlich eher an diesen Ton, äh, äh, wie heißt das, Höhen, irgendwas, mhm. ob wir ungefähr so lang sind und dann wird das nachher auf die Mundbewegungen gemacht. Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob das dann so richtig synchron wird oder ob die das dann noch irgendwie gleichen oder anpassen, das weiß ich eigentlich gar nicht. Und natürlich jetzt äh, Simpsons und die ganzen anderen Sachen, die synchron, also natürlich richtig synchron auf die Lippen bewegen, da schauen wir auch auf den Bildschirm und nicht auf den Text. Gibt es denn, gibt's denn, gibt's denn einen Unterschied, ob du jetzt äh, die Serie synchronisierst im Arbeits, in der Arbeit oder den Film zum Beispiel? Es gab ja einen Kinofilm von den Simpsons. Gab's ja, da irgendwie, ja, also der Kinofilm wurde zum Beispiel in Berlin aufgenommen, weil der Kinofilm viel, viel, noch mal viel, viel wichtiger war. Man hat, nimmt sich natürlich dann noch viel, viel mehr Zeit. Man arbeitet noch viel, viel mehr. Ähm, und äh, die Serie nehmen wir in München auf und es geht einfach auch schneller. Also man gibt sich schon auch genauso viel Mühe, aber ähm, Kino ist schon noch mal was anderes. Und ähm, das war schon schön. Das war schon cool. Ich fand den Film auch ganz cool. Ich bin gespannt, stimmt, wenn ja. wir das machen. Mann, Mann, Mann. Ja, das, äh, ja, wir werden mal schauen. Vielleicht noch mal kurz auf Ghost Sitter sprechen zu kommen. Ähm, du hast gesagt, das hat dir so viel Spaß gemacht, weil du auch mal wieder im Studio warst und das mit den Leuten machen konntest. Vielleicht an die Leute da draußen, die mit Ghost Sitter nicht wirklich was anfangen können. Wie würdest du das mit einem Satz vielleicht auch beschreiben? Ich finde es eine geniale Idee. Es ist ein, ein Junge, der eine Geisterbahn erbt und diese Ge mit in, also total alte Geisterbahn und in dieser Geisterbahn leben die Geister, die wirklich lebendig sind und die sich ihm auch zu erkennen geben, dass sie lebendig sind. Das ist so eine ganze Gruppe an sehr skurrilen Charakteren und äh, ja, und mit denen schlägt er sich dann so diese Hörspielreihe um so die, das Leben um die Ohren. Wie sagt man? Durch, durchs Leben. Durch, ja, durch, so. Oder durchs Nichtleben, durchs Untote, keine Ahnung, irgendwas. 
Da sind auch gerade nochmal die Links, äh, Ausrufezeichen Ghost Sitter und Ausrufezeichen S. Bohmann auch in den Chat. Da ist bereits der, die fünfte, der Sabine. Fünfte, ja, fünfte, fünfte Staffel. Staffel. Fünfte Staffel ist letzte Woche Freitag äh, auf, der, auf dem Markt erschienen. Äh, Toll, Sprecher. Toll, Toll Sprecher. Sprecher. Ja. Darf man denn erfahren, ob du in Zukunftsprojekten vielleicht auch mit Tommy noch was machst oder ist das alles? Ich glaube, ich kann schon sagen. Ja, Mist, jetzt weiß ich nicht, ob ich das sagen darf. Mach's einfach in Kenny-Stimme, dann versteht's keiner. <lacht> 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 Also, ja, also ich kann sagen, dass wir gerade zusammen an was sitzen, aber ich weiß nicht, ob ich schon sagen darf, an was. Nee, Wenn der Tommy zuschaut, kann er euch ja schreiben, ob ich das sagen darf und dann könnt ihr mir Tommy, sagen... Tommy, warum sitzen wir nicht mit da dran? Ja, <lacht> finde ich auch. Wir müssen eingeflogen werden. Ja, wir müssen eingeflogen werden. Der Tommy will das nicht. Nee, ich, ja. ich hoffe ja, dass zu Ghost... Hast du, hast du Ghost Hitter im Vorfeld im Vor die Bücher gelesen oder bist du, bist du da... Hast du gesagt, komm, ich mach das mit? Also es ist eigentlich nicht so, dass man sagt, schick mir mal die Bücher, dann lese ich die und wenn es mir gefällt, dann mache ich damit. Das ist eigentlich, also es ist einfach dann wieder so ein normaler Beruf und da muss man auch ehrlich sein, es ist natürlich auch dafür da, dass man auch ein bisschen Geld für sein Geld verdient, seine Miete zahlen kann und man macht natürlich alles, was reinkommt. Man fragt da im Vorfeld nicht, oh, das muss ich mir überlegen, ob ich das mache und ähm, äh, und da ist es natürlich dann so, wenn dann sowas reinkommt, was dann auch noch lustig ist, Spaß macht, gut geschrieben, nette Leute, dann ist es natürlich einfach nur, nur ein Traum, sowas machen zu dürfen. Okay. Wenn, äh, du musst nicht antworten. Äh, ich frage aber mal ganz frech, im Internet ist man immer ganz frech, ist, ist der, der Marktwert deiner Stimme, hat der sich durch Lisa Simpson verändert? Also, ähm, es ist... Ich würde sagen, das ist sowas, sowas Berühmtes zu sprechen, ist ein Segen und ein Fluch zugleich, weil du ganz oft, ähm, wenn du irgendwas anderes, wenn du für ein Probesprechen für was anderes im Studio bist, sagen die Leute zu dir, nee, das klingt jetzt so sehr nach Lisa Simpson, das wollen wir nicht. Und ähm, dadurch entgehen dir auch viele andere Dinge, ja, äh, die du deswegen nicht sprechen kannst. Und ähm, ganz ehrlich, man bekommt jetzt nicht mehr Geld, weil man die Stimme von Lisa Simpson ist. Das ist einfach bei den Synchronsprechern so. Und okay. ähm, also, ja, deswegen ist es schön, das zu sprechen und natürlich ist es toll, was Berühmtes zu sprechen oder sprechen zu dürfen, was einem auch Spaß macht, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die berühmteste, teuerste Stimme der, der Welt bin oder okay. Deutschlands oder München. Okay, okay. <lacht> Es ist schon krass, aber äh, Tommy schreibt gerade, ja, kein Geheimnis, Sabine sitzt gerade an dem Skript zu Pummel Einhorn Staffel 2. Jawohl, jetzt darf ich sagen, also Pummel Einhorn Staffel 2 und ähm, ich schreibe gerade ähm, die nächste Staffel. Ich bin gerade mitten, mitten im Schreiben, genau. Und, und vor allem, ja, wenn wir gerade bei Schreiben sind, also ich finde das erstmal spannend, dass vielleicht auch die... Äh, dass das stimmt, die Harmonie mit Tommy, dass man da viel mehr auch in Zukunft von dir und Tommy sehen darf und hören darf vor allem, finde ich sehr toll. Aber du bist selbst auch Autorin. Also du machst ja sehr viel. Wie kriegst du das alles unter einem Hut? Der Tag hat doch nur 24 Stunden. Ja. Ja. Ist, wie wie, wie sieht so ein Tagesablauf <lacht> aus? So? Also, also du stehst früh da, auf? Ich bin schon ein Arbeitstier, muss ich sagen. Und ähm, es ist auch oft einfach zu viel, weil man so viele verschiedene Dinge macht und weil man, ich habe jetzt auch nicht so einen Manager, der einfach äh, meinen Terminkalender so schachtelt, dass das alles genau passt und ich dann auch mein freies Wochenende habe. Es ist einfach so, wie bei Freiberuflern das so ist. Man hat entweder viel zu viel oder man hat dann wieder mal eine Zeit lang zu wenig und ähm, deswegen nimmt man dann wieder an, wenn alles kommt und ähm, das mit den Büchern ist eh ein bisschen unberechenbar auch manchmal, weil man oft nicht so ganz genau berechnen kann, wie lange brauche ich für ein Buch oder für so ein Pummel-Einhorn, äh, also 90 Minuten, wie lange schreibe ich an einem Hörspiel, was 90 Minuten dauern soll. Ja? Und, das sind halt äh, unberechenbare Dinge und deswegen nimmt man manchmal zu viel an und deswegen arbeitet man dann auch mal die Wochenenden durch oder ja, einfach mal ein bisschen mehr. Also es ist jetzt nicht, denken ja viele so, boah, toll, so Freiberufler, die schlafen erstmal aus bis zehn und dann machen sie sich einen Kaffee und dann mittags setzen sie sich mal hin und schreiben ein paar Zeilen und das ist es echt nicht. Also ich sitze immer um Punkt neun an meinem Rechner und dann wird geschrieben, so lange bis ich, <lacht> bis ich umfall. Eigentlich, naja, nicht, nicht ganz so. Und jetzt gerade die Staffel 2 von Pummel ein. Da müssen wir uns ja. ziehen. Bei Ghost Sitter habe ich eine Frage. Könntest du dir Ghost Sitter als, äh, 
als verfilmte Serie vorstellen? Total, total gut. Also das, das wäre wirklich, das wäre Kinofilm oder Serie, das wäre super. Serie, wir wollen leider, langfristig. Also meine Rolle ist ja leider nicht so groß. Also die Tiffany ist äh, jetzt nicht so eine, eine Riesenrolle. Ähm, und ähm, leider könnte ich sie dann auch nicht spielen, weil ich einfach nicht ins, eigentlich nicht ins Rollenprofil passe. Nein. Ja, wirst du, äh, also du machst gerade Pummel einhorn, aber wirst du bei Ghost Sitter auch weiterhin dabei sein vielleicht, in weiteren Staffeln? Das müsst ihr den Tommy fragen. Das, also da, Ghost Sitter schreibt ja Tommy und ja. was Tommy schreibt, wird gemacht. Und wenn Tommy auf einmal findet, dass Tiffany <lacht> auf einmal eine Hauptrolle in einer Folge hat, dann freue ich mich natürlich. Tommy, gell? <lacht> gell, Tommy? Hörst du, Tommy? Tommy. Hörst du, Tommy? Tommy? Und ähm, wenn die mal in der Staffel nicht dabei ist, dann hat es halt Pech gehabt. Okay. Ja, wird sie. Hier hast du die Antwort. Ja, wird sie. Ja, wird ja. sie. Ja, wird sie. Ja, wird sie. Ja, wird sie. Da wird sie aus. Aber ja, ein bisschen Schweizerdeutsch. Oh, Schweizerdeutsch ist ja keine Probleme. <lacht> ja, ja, das gut. war alles gemixt jetzt. Das ist ja, ja, gut. Da ja, kann ja, man gut mal machen. Ja, ja. Nee, das war Kölsch. Ach so. Ja. Was ist denn los mit dir, Mann? Ich kann so, auch unerfränglich. Ich hab, äh, Bubble nicht, Schweine babbel auch nicht. Ja, okay. Ja. Was, ich habe eine Frage, Sabine. Da, also darfst du das, kannst, <lacht> kann man das teasern, ohne die Serie zu zerstören? Nee. Diese weil ich habe es nicht gesehen. Ach so. Diese Geisterbahn. Steht ja. die an einem bestimmten Ort oder ist das Umfeld drumherum völlig ir irrelevant? Oder steht die, keine Ahnung, steht die mitten auf einem Friedhof oder mitten auf einem Berg, diese Geisterbahn? Oder ist es in der, nur wirklich nur in der Geisterbahn? Hä? Die äh, Geisterbahn. <lacht> dieser Junge kriegt auch eine Geisterbahn ja, geschenkt. Der, der, der muss mit dieser Geisterbahn von Rummelplatz zu Rummelplatz fahren. Ah. Ja, das ist so eine Rummelplatz-Geisterbahn. Okay, ja, das, das Nee, so eine, so der, der ja. fährt immer von einem Ort zum anderen. Okay. Die Frage kannst du auch gerne nochmal Tommy nächste Woche stellen, der wird dich köpfen, ja? <lacht> Nicht, ja. Ich, ich versuche doch nur gerade herauszufinden, ja, ob das, weißt du, ähm, ja, okay. ich, ich, ich rette dich. Deine Tochter spricht auch bei Ghost Sitter mit. Habt ihr schon äh, früher äh, zusammengearbeitet oder war das die erste Rolle? Und wie war das Zusammenarbeiten mit einem Familienmitglied? Also, äh, meine Tochter, die spricht eigentlich schon synchron, seit sie fünf ist. Und ähm, nicht, weil ich das so wollte, sondern weil sie das unbedingt wollte und äh, immer, immer, immer sowas machen möchte und immer schon Schauspielerin auch werden wollte. Und ähm, ja, die spricht schon ganz viel synchron, spricht schon ganz viele, auch hat auch schon viele Hörspiele gesprochen. Sie spricht auch, ähm, sie ist zum Beispiel bei Game of Thrones, ist sie die Aria, die spricht oh. sie da. Auch schon, also auch die ganze Zeit mit, also von, ich glaube, die war elf oder zwölf, als sie sie in der ersten Staffel gesprochen hat, bis jetzt zum Schluss. Und, ähm, und wir haben zusammen ein Disney-Projekt gemacht, meine Tochter und ich, das hieß ähm, Maman und ich, äh, Mère Fille. Das war eine französische Disney-Serie und ich habe die Regie gemacht und habe die Synchronbücher geschrieben. Und da hat Disney gesagt, ähm, sie hätten gerne als Hauptrolle für die Tochter, diese 14-jährige Tochter, die Paulina Rümmelein. Weil die Paulina heißt nämlich Rümmelein mit Nachnamen und ich heiße Bohlmann. Deswegen wusste Disney nicht, dass das meine Tochter ist. Und ich habe daraufhin gesagt, ich hätte gerne aber erst ein Probesprechen, ob die Paulina Rümmelein auch passt. <lacht> ich war mir nicht ganz sicher. Und ähm, dann haben wir, ich wollte auch nicht, dass es irgendwie so eine Vetternwirtschaft ist und immer die Tochter da was macht, wo die Mama mitmacht. Und dann haben wir ein Probesprechen gemacht und dann hat sie wirklich sehr gut gepasst. Und dann hatten wir unsere erste Arbeit zusammen für Mere Vieh, also Mama und ich im Studio. Und ähm, wir mussten uns natürlich schon erst ein bisschen zusammenraufen, weil ähm, Mutter und Tochter, also ich kenne sie halt wahnsinnig gut, sie kennt mich wahnsinnig gut und sie nimmt, glaube ich, auch von jemand anderem, äh, hat sie auch eher was angenommen, als man ist verletzter, wenn die Mutter vielleicht was sagt oder irgendwie umgekehrt. Ähm, und deswegen am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber irgendwann haben wir dann beschlossen, wir machen es wirklich hochprofessionell. Das ist jetzt Arbeit und das andere ist äh, zu Hause. Und, ähm, und seitdem ist es wirklich ein sehr, sehr großes Vergnügen, äh, mit Pauli im Studio zusammen zu sein. Und wir haben wirklich richtig Spaß. Ja. Und beim Pummel Einhorn spricht sie auch mit übrigens. Musst du dir Französisch No, der gar nicht. Oh, nein. Oh, oui, oui. No, oh, la Franzose. Ich kann keine Wort Französisch. No, Fromage, nix Fromage. Fromage, Baguette. Baguette, oh, oui, oui. <lacht> la Eiffeltour? Croissant. Oh, oh. Croissant. Nein, nein, wir, wir hatten ja die Übersetzung, wir hatten ja die Übersetzung fertig und deswegen. <lacht> Ach, schön. Hast du äh, manchmal bei, wenn du die Übersetzungstexte, die kriegst du ja, die sind dann fertig geschrieben. Hm? Also die nehmen wir zum Beispiel bei den Simpsons. 
Äh, kennst du denn oder hörst du denn das englische Original? Ja, oder? Ja. Ja, ja. Also wenn, meinst du, wenn du die, wenn du synchronisierst oder wenn du schreibst? Wenn du äh, übersetzt du selbst? Nein, das macht doch. Nee, also ähm, es ist so, dass der, äh, der die synchronen Bücher schreibt, der ja. bekommt die Rohübersetzung. Ja. Das heißt, ich bekomme jetzt, ich sage jetzt mal für einen englischen oder für einen französischen Film die Rohübersetzung. Rohübersetzung ja. könntest du aber niemals drauf synchronisieren, weil es niemals mit den Mundbewegungen zusammenpassen würden. Das heißt, als ähm, wenn du die Synchronbücher schreibst, ähm, dann nimmst du dir jeden einzelnen Satz und dann hast ja. du auf deinem Rechner den Film oder die Serie und dann lässt du jeden Satz vorlaufen, sprichst drauf, fährst wieder zurück, sprichst den wieder drauf und du sprichst den so lange drauf, bis du alles die Worte so verändert hast. Es gibt ja für jedes Wort, du hast ja Synonyme, die du dann einsetzen kannst, wenn ja. was nicht so ganz schön aussieht oder du kannst mal Worte vertauschen oder du kannst hinten, machst du nochmal einfach die Namen hinten dran von demjenigen, auch wenn er es im Original gar nicht sagt, aber der ist einfach, vielleicht hört er auf mit dem offenen Laut und dann hast du den offenen Laut hinten und dann machst du das Ganze, äh, gehst du Satz für Satz, gehst du das Ganze durch und schreibst auch Pausen rein, du schreibst Anatmer rein, wenn der zum Beispiel anfängt mit also was ich sagen wollte, dann musst du reinschreiben Anatmer, damit der Sprecher im Studio dann weiß, er muss erstmal anatmen und nicht gleich anfangen zu sprechen. Oder wenn er zwischendrin mal atmet oder ähm, das schreibst du auch alles rein oder wenn er vom Off ins On kommt, also wenn du ihn zuerst nicht siehst und dann siehst du ihn oder wenn er im Konter ist, dass du ihn praktisch vom Rücken erst siehst und dann auf einmal kommt er ins On vor, das schreibst du alles dem Sprecher zu so kleine Kürzel, die der dann auch gut versteht, das schreibst du alle rein. Und, ähm, und mit, so einer, mit so einem Synchronbuch geht man ins Studio und der Sprecher hat eigentlich nur noch, also nur noch in Anführungszeichen die Aufgabe, zu, zu verstehen, wo die, die Labiale, wo das alles sitzen soll, wo das sich der, äh, Drehbuch, also der, der Synchronbuchautor gedacht hat. Genau. Ist es aber dann so, dass äh, der Synchronbuchautor Manchmal, also das hört sich, das hörte sich gerade so ein bisschen an, dass gerade, weil wir haben das ja eben so schön gesagt, in Deutschland das, sieht das immer so passend und perfekt aus. Wird da manchmal eher darauf geachtet, dass es halt eher perfekt und passend aussieht, also Stimme zum Bild und dadurch der Text manchmal, der Inhalt das, doch eher ein bisschen verfälscht das wird? Das ist immer so eine Frage, die muss jeder Regisseur in dem Fall selbst beantworten und ähm, manchmal... Also manche Regisseure sagen Synchron vor, ähm, vor Inhalt und manche sagen Inhalt vor Synchron. Also ich würde sagen, ich bin jemand, ich sage Inhalt vor Synchron. Wenn es nicht ganz stimmt, ist mir das lieber, aber es hört, also, oder nicht Inhalt, oder dass es sich schön anhört. Wenn sich ein Satz bekloppt anhört, nur damit ich den Synchron mache, finde ich es einfach blöd. Und dann soll es lieber nicht ganz so synchron aussehen, aber sich der Satz noch schön anhören und auch der Inhalt drüber gebracht werden. Mhm. Aber das ist immer so ein, ja muss man immer abwägen, was man da wichtiger findet in dem Moment. Und wie ist es mit dem Urteil, man, wenn, man, wenn man mit Leuten so redet, die ja dann auch oft, ich sag mal, Originalton vielleicht schauen, die sagen immer, ja, der Witz, der kommt nicht oder der Witz wurde verfälscht. Wie, du bist der Experte. Ist das oft so? Ja, dass das es ist wahnsinnig schwer natürlich. Also ich habe auch viel Sitcom geschrieben. Das heißt, da hast ja. du auch die Lacher drauf. Das heißt, du musst die Lacher auch noch bedienen. Das heißt, der, der deutsche Gag muss auch noch am Schluss kommen oder der muss genau da sein, wo die Lacher sind. Dann ja. hast du diesen, ich habe diese ganzen Disney-Sitcoms, äh, Liv und Maddie und so, die habe ich alle geschrieben und dann, ähm, dann ist es zum Teil so, die haben äh, so äh, Worte, die zwei Bedeutungen irgendwie haben und, äh, und darauf ist der ganze Witz aufgebaut, aber im Deutschen ist es, ist dieses Wort, hat einfach keine zwei Bedeutungen. Das heißt, du musst irgendwas anderes finden und dann hast du am Schluss, ich sage jetzt mal, wenn das im Englischen irgendein Wort ist, was hatten zwei Bedeutungen im Englischen? Irgendwas. Bei uns hat ja zum Beispiel Hahn, also der Hahn, der kräht und der Hahn am, der, am Aspekt. Der Hahn, ja, der Hahn hat auch zwei Bedeutungen im Englischen. <lacht> das ist also auf jeden ja. Fall, wenn du, wenn du das hast und am Schluss zeigen sie dann noch zum Beispiel einen Hahn und dann hast du wieder gedacht, okay, jetzt hast du was ein ganz anderes Wort vorne, dann musst du nochmal von vorne anfangen. Ja? Also dann machst du natürlich, musst du auf andere Dinge ähm, gehen, die nicht, äh, eigentlich nicht im Original sind. Anders mhm. geht es nicht, weil sonst versteht auch niemand den Witz. Sonst geht der Witz auch verloren, weil es gar kein Witz ist dann im Deutschen. Das ja. ist, ja, das ist spannend. Ein Kommentar möchte ich gerne aus dem Chat vorlesen, das finde ich nämlich lustig, der von Bursi. Ich musste mal eine traurige Rolle sprechen, habe vorher Kontoauszüge geholt, um in die Stimmung zu kommen. <lacht> Ach, ist das schön. Ach, der ja. Bursi, vielen Dank für den Lacher. Ich ja. finde ich, find ich gut. 
Ähm, ich, äh, ähm, ja, Daniel, was, wir, ich, ja, jetzt will ich, bei dem Kommentar bin ich raus. Das ist, <lacht> wir, schauen, äh, wir, wir machen das auch ganz oft, wenn ja. wir traurige Gespräche müssen. Wir schauen dann einfach auf unsere Subzahlen. Ja, wir, so. die Subzahlen. Ja. Sind ja. Ja. Ähm, ja. Das ist so ein spannender Beruf und ich finde auch die, die, ähm, die Bedeutung, die du gesagt hast, also Synchron, Schauspielerin oder Schauspieler, viel passender als äh, nur Sprecherin, weil man muss sich echt, ich, man muss sich, wir haben ja heute gelernt, man muss sich so reinversetzen und dann darf man noch nicht mal mit den Händen reden, das wird schwer bei dir, Daniel spricht nämlich gerne mit den Händen, äh, da wird es schwierig, das ist so echt Wahnsinn, Wahnsinnsberuf und sehr spannend und auch äh, wie viel Charaktere du schon gesprochen hast und, äh, aber ich möchte darauf zu, zurückkommen, nämlich Autorin bist du auch noch. Und du hast ähm, sehr viele Bücher auch schon geschrieben. Ähm, Ausrufezeichen S. Bohlmann in den Chat. Dann kriegt ihr nämlich auch die Links zu Amazon und könnt da mal reinschauen. Hast du vielleicht ein Buch zur Hand, wo wir vielleicht den Zuschauern mal zeigen können, wo äh, sie deine, deine Schrift ja. auch... Also ähm, ich schreibe ja Kinderbücher. Mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine, eine Reihe geschrieben, und das ist hier zum Beispiel für die ganz Kleinen, die Geschichte vom kleinen Sieben schlägt, weil der nicht einschlafen konnte. Hm. Und ja, weil die, Wein, äh, aber zu Weihnachten passt das doch gut. Hier Weihnachten. Das passt gut. Und ähm, da gibt es ganz viele äh, verschiedene Bücher davon. Zum Beispiel der nächste heißt Die Geschichte vom kleinen Sieben schlägt, weil der nicht aufwachen wollte. <lacht> und die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der seine Schnuffeldecke nicht hergeben wollte, die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der äh, überhaupt keine Angst im Dunkeln hatte und ja, so ungefähr sehen die aus. Das ist jetzt die Pappausgabe, es gibt auch noch eine größere Ausgabe, die ist so, da kann man auch noch durchschauen. Das ist total praktisch. Man sofort den so Durchblick. <lacht> das, schon genau. das erinnert mich gerade an meine Kindheit. Ja, ich wollte auch gerade sagen, der kleine Siebenschläfer, der nicht aufwachen wollte, ich wollte auch nie, manchmal nicht in die <lacht> manchmal. Nur manchmal, manchmal. manchmal nicht. Oder so, das ist jetzt für die Größeren, das heißt, und plötzlich war Frau Honig da, das ist so für Kinder ab neun. Und da geht es um ein wahnsinniges Kindermädchen, die zaubern kann und so und ähm, die so ein bisschen sich lustige Dinge ausdenkt. Genau. Von wann ist das? Das ist äh, vorletztes Jahr rausgekommen. Okay. Leute, wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk für eure Kinder habt, dann ja, wäre das. Ist. Äh, denke ich auch sehr cool. Die Links sind auch, die Links sind auch bei ja. Befehl dabei, ja, die auf die Amazon Links ja, klicken. Auf die Amazon -Links. Äh, hast, hast, du, hast du auch was für Weihnachten? Ähm, also so eine Weihnacht, hast du mal eine Weihnachtsgeschichte? Ich habe mal in einer äh, in einem dicken Weihnachtsbuch mitgeschrieben. Warte mal. Ja. Der Bücherschrank geht auf. Also ähm das ist ein wundervolles Weihnachtsbuch. Fröhliche Weihnachten überall heißt es. Und da sind 24 Geschichten drin, aber alle von verschiedenen Autoren. Ah, okay. Da sind also äh, Ottfried Preußler ist da mit dabei. Ich glaube, Michael Ende und ich. Und das finde ich immer so krass, wenn man dann in einem Buch, also zwischen zwei Pappen, zusammen mit solchen großen Autoren steht. Das ist schon, das ist schon einfach großartig irgendwie, finde ich. Und dann habe ich noch was, das ist eigentlich auch süß. Das ist ein, ein Vorlesebuch mit 20 Geschichten, so gute Nachtgeschichten vom kleinen Siebenschläfer. Das ist auch so ein bisschen, bisschen weihnachtlich. Gute Nachtgeschichten. Ja, ja, also für die, für, für die Muddis und Fatis hier im Chat, ja. Ähm, äh, also Ausrufezeichen, was war das? Was hast du gesagt? Bohlmann. S. Bohlmann, einfach nur Bohlmann. S. Bohlmann. S. Bohlmann. Ausrufezeichen S. Bohlmann. Im Chat. Da sind die Links, die Amazon-Links. Klickt da drauf und. Äh, Schaut doch mal, schnüffelt doch mal durch die Bücher. Und vor allem oh. auch Instagram folgen. Ja. Äh, das ist oh nämlich auch. Bitte, bitte folgt da, haut da äh, die Follows rein, dann könnt ihr nämlich Sabine auch äh, weiterverfolgen, wenn sie nicht mehr bei uns hier in der Sendung ist. Und, ähm, Und das, da seht ihr auch, wenn ich irgendwo auf Lesung bin, weil ich, ich lese, ich, ich, ich reise ja auch durchs ganze Land und bin auf Lesungen, dann könnt ihr mich vielleicht auch einfach mal besuchen bei einer Lesung, das wäre sehr schön. Wann ist denn aber die nächste Lesung? Du hast gesagt morgen, oder? Morgen. Ja, aber äh, morgen ist es in der Schule hier bei, ähm, in der Nähe von München. Und es ja. sind immer so geschlossene, da darf man geschlossene ähm, Lesungen, da darf man nicht dazukommen. Aber wo ist die nächste offene Lesung? Die nächste, weißt du? in Kronach bin ich noch, irgendwie übernächste Woche. Ich weiß noch gar nicht, wo das ist. Nee. Kronach. Ja. Ja. ja, ja, in Kronach. Ja. Kommt in jemand, Kronach. Chat, jemand aus Kronach. Kronach. Aber ich glaube, das ist wirklich ein bisschen berühmt, aber ich kenne es trotzdem nicht. Aber da bin ich über nächste Woche. Aber. Ja. 
Ja, ja ähm, ein Mitarbeiter der schönen Plattform, wo wir gerade die Sendung ausstrahlen, schreibt gerade einfach auf Twitch lesen. Lesestunden, Lesestunden mit Sabine. Ja. Ja. Oh. Ja. Dann, oh. Ja, Sabine. Sabine, wir bleiben in Kontakt. Sabine, wir bleiben, wir bleiben in Kontakt, Sabine. Ach, schön. Wir kennen dich ein bisschen. Ähm, du bist aber herzlich eingeladen, auch nach Irland zu kommen. Ähm, und vielleicht kriegen wir da nächstes Jahr im neuen Studio. Also du sollst abschalten in Irland. Ähm, aber wir haben ein neues Studio. Vielleicht haben wir da eine Möglichkeit. Da. Ja, oder das ist ein... Sch können, können, das, also, ah, immer diese guten ah, Ideen. Ich oh. muss das aufschreiben. Ich. Tommy schreibt das wahrscheinlich auch schon mit. So. Tommy schaltet hier auch Maschinen TV <lacht> schon vom Programm her. ja. ja. Äh, so, Maschinen... Nee, das, könntest du dir das vorstellen? So aus deinen, ganz wie aus deinen Büchern? Oder natürlich, wenn du die zu, wenn du, wenn du was anderes vorlesen wollen würdest, bräuchtest du die Zustimmung vom Autor, aber... So, konntest du dir das vorstellen? Also wenn Twitch? lese ich meine eigenen Sachen vor. Würde ich sagen. Also ja, das macht am meisten ja. Sinn. Weil der Twitch-Mitarbeiter hatte geschrieben, die, nur die Zustimmung, du kannst dir ja die Zustimmung für deine Bücher selber geben. Ja, könntest du dir das ich vorstellen? So. Sag ich ja. <lacht> Zugestimmt werde ich. Ja, nee. Nee, lass uns da mal drüber nachdenken. Ja, nachdenken. nachdenken. Schreib nach. Nachdenken. Der Tag hat doch nur 24 Stunden. Wie soll ja. denn das noch gehen? Ja. Das ist ähm, Wahnsinn. Die Nacht hat ja auch nochmal 24, oder? Nee. <lacht> <lacht> In Irland ist doch auch die Zeitverschiebung. Wir können ja zwischen der Z oder Zeitverschiebung. Ja, wir ja. haben eine Stunde. Wir haben eine Stunde. Wir sind in der Vergangenheit zu dir. Ja. Schau, da haben wir schon eine, eine Stunde. Stunde irgendwo dazwischen. Ja. Ja, nee. Oder? Ich das leider nicht. Doch. Wir besorgen dir äh, den DeLorean Nein. und den verrückten Professor und ja. dann kriegen wir, wir das. Wir drehen hin. das hier bei uns. Das kriegen wir hin. Ja. <lacht> Hat ein bisschen länger gedauert. Die Nacht hat auch noch viel. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Aber das Problem ist, wenn du, wir müssten das ja senden zu einer Zeit, wo natürlich Mutti mit dem, mit, mit dem, mit dem Kleinen irgendwie. Wann war immer das Sandmännchen? Ja, wir brauchen die Sandmännchenzeit für dich dann. Ja. Oder ähm, das Sandmännchen gibt es ja schon. Also vielleicht. Ja. Nee, ich meine, wir brauchen die Zeit, meine ich nee, die Zeit. Zeit. So, Zeit. So, ne, ihr, um 19 wenn du, Uhr, wenn, du vor, wenn du vorliest bei uns, meine ich das. Ich kann sie als Sandmännchen verkleiden und dann so. Das muss ich dann machen, weil das, er macht sowas das, nicht. Äh, ja. Kasperle Kack macht ja, er, ja. Er macht dann immer den. Ich, äh. so. <lacht> ja. Steffen ist der Mann für die Lache oder für die Kostüme, ja? So das viele muss man lassen. Ich lese hier gerade, ich möchte dir das mal zeigen. Du, ich Sabine, du kennst das ja gar nicht. Ich lese hier die Liste deiner ganzen Bücher. Das ist halt, ich, das ist halt Wahnsinn, ja? ja. Fünf, waren das 50? 50? Über 50? Wie viele Bücher? Ich weiß es nicht genau, aber es sind schon, über 50 sind es schon, glaube ich. Das ist Wahnsinn. Aber, aber sind nicht alle rausgekommen. Also <lacht> zwei, zwei sind leider nicht rausgekommen, weil der Verlag Insolvenz angemeldet hatte, kurz bevor ist, die rauskommen sollten. Aber geschrieben habe ich sie. Sie waren fix und fertig. Ja, sowas gibt es auch. Das tut doch im Herzen weh, oder nicht? Das tut total weh. Das tut, ist schon Jahrzehnte her, aber es tut immer noch weh. Ja. Was mich noch in genug der traurigen Geschichte. Ja, gen ja, deswegen möchte ich noch äh, ein bisschen Action reinbringen zum Schluss. Nämlich eine Frage aus dem Discord von äh, Mac Dice. Also zum Abschluss noch. Wie sehr waren so Kampfserien zum Beispiel bei Sailor Moon für dich zu spielen mit keine Ahnung, ich kann das nicht mal nachmachen von Sailor Moon. Die, die rastet ja immer aus, die ist immer laut, die im Vergleich zu anderen Stimmen vielleicht auch. Wie, wie sehr äh, hat dich das vielleicht auch von der Stimme her belastet? Also ich weiß nur, dass ich einmal bei Sailor Moon hatte ich tatsächlich eine richtige Stimmbänderentzündung. Ähm, weil es, aber das kommt eigentlich nur, wenn man, wenn man sowieso schon ein bisschen heiser ist und dann auf diese heisere Stimme auch nochmal äh, eins drauf gibt und wenn man sich nicht wirklich warm macht mit der Stimme, weil auch ein Sprecher sollte sich eigentlich, bevor er ins Studio fährt, immer warm machen, so wie sich ein Fußballspieler warm macht, wenn er, bevor er aufs Fußballfeld geht. Aber wenn man dann ein bisschen schludert und das mal auch mal nicht macht, und ähm, dann geht es einfach schon auch ganz schnell auf die Stimme. Und ähm, das ist natürlich auch lustig, ja, im Studio zu stehen und äh, die, gerade die erste Staffel Sailor Moon, das war ja mittlerweile auch schon vor und, ich würde sagen 25 Jahren ungefähr, ja, 25 Jahren und da standen wir auch wirklich alle noch zusammen im Studio, da wurde nicht ge und niemand wurde rausgenommen, sondern wir standen alle, wenn wir dann diese, weiß ich nicht, wie viele Sailor-Kriegerinnen nebeneinander standen und jeder nur so ein Wah! Hatte oder ähm, äh, und da haben wir natürlich danach auch total gelacht, weil ja, also es, es ist natürlich lustig. 
Du hast gerade Fußball gesagt, da habe ich vielleicht auch einen, man sagt ja immer vor dem Spielen, die Null muss stehen, ja, deswegen wurde ich auch immer eingesetzt. <lacht> Den muss ich jetzt, der hat mir gut gepasst. Ich finde ich find das aber, ich finde das, find das spannend, ja, ich finde das echt spannend. So. Ja. Es war jetzt gerade, ich hatte gerade auch so vor Zähler Moon vor Augen, ich dass auch. ich das gehört habe, ja. Das ist, das ist Wahnsinn, das, du machst gerade eine Zeitreise durch meine Kindheit hier, Sabine, das muss man mal das sagen. Ist ja. Schön. ja. Sailor Moon. Wobei Sailor Moon eigentlich. Fast nein, flieg und sieh! Ja, krass, Mann. Krass. Wobei eigentlich, weißt du, das Schlimme war bei Sailor Moon, du, 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 da kommt auch ein schlimmer Gedanke zurück. Welcher? Ich hab's zu Hause immer geschaut. Oh In der Schule habe ich immer die Mädels dafür fertig gemacht, dass Sailor Moon ja scheiße ist. <lacht> Ach, ja. ja. Und ich sagte, das ist so scheiße, so, ja. So was guckt man noch nicht. Ich habe gesehen, wahrscheinlich. Und zu Hause habe ich jede Folge gesehen, ja. Ja. Das, äh Sabine. Mhm. Ja. Wir haben schon überzogen. Wir haben schon überzogen. Oh es oh äh, war so spannend, dich kennenzulernen, deine Stimmen kennenzulernen, zumindest ein paar. Ähm, die, freust du dich auf irgendein Projekt in 2020 besonders gerne? Weil das ist ja schon fast, das Jahr ist ja schon fast vorbei. Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh da. Hm. Aber da darfst du vielleicht noch nicht drüber sprechen. Also ich freue mich eigentlich immer auf alle meine Projekte und das ist, eigentlich, das ist eigentlich das Schöne, aber mein ganzes Jahr ist eigentlich bis hinten hin schon voll mit, äh, mit wunderschönen Projekten. Also äh, zum Beispiel diese neue Staffel Pummel ähm, Einhorn, mhm. die wir ja auch aufnehmen werden nächstes Jahr und da freue ich mich sehr, wieder alle zu sehen im Studio, die auch letztes Mal dabei waren. Und, ähm, und dann schreibe ich, äh, ich glaube, vier Bücher oder vier oder fünf Bücher, die ich auch schon genau weiß und äh, ich schreibe ein Theaterstück, werde ich schreiben nächstes Jahr und auf das freue ich mich auch schon sehr. Also und? 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 und neue Folgen Simpsons, aber das weiß ich noch gar nicht genau, vielleicht gibt es auch mal keine neuen Folgen Simpsons. Und? 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 Äh, du musst ich, mindestens einmal nach Irland kommen. Ja, ich komme nach Irland, wollte ich gerade sagen. Und natürlich darauf freue ich mich wahnsinnig, dass ich nach Irland komme. Ja, ja. Mindestens einmal. Mindestens einmal. Wenn nicht noch weniger. Die Leute, die wollen dich nicht gehen lassen im Chat. Bitte noch fünf Minuten. Bitte. Bitte. Mein, mein, mein alter Lehrmeister, ich, ich, ich call mal den Namen, Gerd Viktor Bünte, ja, äh, aus der Film- und Fernsehwelt. Vielleicht kennt er ein oder andere ihn. Ansonsten muss man ihn nicht kennen. Ist nicht so schlimm. Er hat immer gesagt. Die wahren, die wahren Gesichter sind immer behind the scenes, ja. Das ist, du merkst das hier im Chat, die Leute rasten aus. Sabine ist da, ja, und es ist wirklich so. Die, die Leute, die, die, die feiern das, wirklich. Und du hast das nämlich gesagt, mich kennt ja keiner. So hast du gesagt, nur die Stimme, aber das ist halt eben doch anders, ja. Wahnsinn, ich finde das toll. Dann möchte ich gerade noch eine Frage aus dem Discord vorlesen, von äh, Zuschauer von Only Timon. Mich ja. würde mal interessieren, wir haben nämlich damit angefangen mit Lisa Simpson, da finde ich die Frage, könnte man auch mit Lisa Simpson aufhören. Mich würde mal interessieren, ob es rechtlich gehen würde, die richtige Stimme von Lisa Simpson einfach auf eine andere, eventuell sogar kleinere Rolle einzuspielen. Hä? Ja. Das ist, ja, das ist ja deine Stimme. Ja. Ich, also, aber äh, ich weiß, worauf er hinaus... Äh, lies doch mal vor. Ich habe es nicht verstanden. Okay. Äh, du kannst auch erklären. Ja, Oder? wir können es auch noch mal vorlesen. Ja, ich ich, kann. Also die Erklärung ja. ist, was, was ist, wenn du, wenn du... Wir schreiben morgen irgendeine eine, eine Serie und äh, äh, die, ah. die, 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 die kleine, die kleine äh, Lina, die hört sich auf einmal eins zu eins an wie Lisa Simpson. Gibt es ja. dann Ärger? Nee, also es ist so. Es ist ja meine Stimme. Ja. Und kann ich natürlich, ich kann jetzt schon viele verschiedene Stimmen machen, also, ähm, ich, also Sailor Moon klingt ein bisschen anders als Lisa und äh, Lili klingt wieder anders als ähm, äh, Kami von der Gummibärenbande und also so, die, also so habe ich schon meine verschiedenen Stimmen, aber letztendlich ist dann auch irgendwann Schluss mit verschiedenen Stimmen und mhm. äh, ich bin jetzt nicht exklusiv, also ich habe nie ver mich verpflichtet, diese Stimme nicht mehr für andere Figuren einzusetzen. Wenn aber, wenn ihr jetzt was zeichnen würdet, irgendeine Zeichentrickfigur und würdet die auch noch gelb malen und die würde auch noch Lisa Simpson heißen oder es wäre sehr, sehr nah da, äh, einfach in der Geschichte auch dran, dann äh, müsste man natürlich, also würde das nicht gehen, dann wäre das natürlich urheberrechtlich geschützt, aber meine Stimme ist nicht urheberrechtlich geschützt. 
So. Gibt es solche, gibt es vielleicht noch eine spannende Frage? Gibt es solche, <lacht> Wir wollen dich nicht gehen lassen. Gibt es, solche, gibt es solche Exklusivverträge für Stimmen? Ja. Für Stimmen? Ja, dass man sagt, also, diese also Stimme ich ist... ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es die in Amerika gibt, weil man darf nicht vergessen, in Amerika bekommen die Sprecher, glaube ich, pro Folge, ich glaube, 500.000 Dollar pro Folge. Und es ist natürlich so, wenn man so viel Geld bekommt, ist es bestimmt exklusiv. Und dann braucht man ja auch nichts anderes mehr zu machen. Die kriegen, Moment, stopp, stopp. Die kriegen pro Folge... Viel Geld. Pro ja, Folge viel Geld. Simpsons Folge. kriegen die eine halbe Million US-Dollar? Ich müsste mich sehr täuschen, aber ich glaube, das war sogar vor einigen Jahren mal äh, Schlagzeilen, dass die gestreikt haben, weil sie mehr wollten, weil sie nur 400.000 bekommen haben und wollten dann irgendwie sowas. Aber ich ich, aber, jetzt ich, 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 jetzt kenne ich die Zahlen nicht von den Simpsons, aber ist der zweitstärkste Markt der Simpsons, also gibt's, kann man dann merken, das ist schwierig, aber in wie, wie viel Sprach, das wird doch in fast allen Sprachen übersetzt, oder die Simpsons? Was ja. ist so, weißt du, was der zweitstärkste Markt ist? Ist das der deutschsprachige Markt? Weiß man das so von den Zahlen her? Das weiß ich auch nicht. Aber was, wo ist denn die Rechtfertigung gegenüber den, den, den Kollegen in den anderen Ländern? Also das ist ja. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht wirklich, weil es die Originale sind, die die am meisten prägen und wir ja nur vielleicht nachmachen, was sie vormachen. Oder weil wir im Vergleich ist ja äh, die sind, ist Deutschland ja doch etwas kleiner. Habt ihr darüber nachgedacht, ah. die deutschen Stimmen mal gebündelt auch zu streiken? <lacht> also. Ich glaube, dass es nicht funktionieren würde. <lacht> ja, okay, aber man kann euch doch jetzt, also jetzt mal ehrlich, man könnte euch da auch nicht auf einen Schlag alle ersetzen. Das, das, das wären nicht mehr die Simpsons, da hätten wir es doch. Aber du kannst also vielleicht mal weiß, einen austauschen. Weiß, wie das, wie das äh, war bei Fluch der Karibik. Wie war das da? Da habe ich, da hab ich geschlafen. Der Sprecher von, von, von Johnny Depp. Ja. Bei wie viele Teile gab es? Vier? Vier? Drei? Also oh, beim letzten ich. Teil wollte jedenfalls der Sprecher von Johnny Depp ähm, einfach auch eine kleine Beteiligung an, ähm, an den, wie sagt man, an den Einnahmen oder? Ja, 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 an den Einnahmen. Lass uns Einnahmen sagen, ja. Lass uns mal Einnahmen, das Wort Einnahmen verwenden. Ähm, und er ist umbesetzt worden. Und er wollte nicht zu viel. Er wollte einfach, er hat nur gesagt, also meine Stimme hat ja Johnny Depp in Fluch der Karibik auch geprägt. Und oh, also ich bin ein Teil von dem Erfolg in Deutschland. Absolut, ja. Und, äh, das ist ja so eingeschlagen, diese Filme. Äh, und es ist schon so, also ähm, es wurde mal gesagt, eine Premierenfeier von einem großen Kinofilm kostet mehr als die Synchronisation von einem, von einem Kinofilm. Da weiß man dann schon mal, wie das Ganze gewichtet ist. Wird, ja. 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 Das, das ist traurig. Aber Gucken, was wir bekommen. Ja. 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 Ach, schön. Das ist doch Aber es wäre trotzdem jetzt, ein schöner Beruf. Also. Glaube ich, ja. Aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, das ist ja auch wie bei jedem Menschen, der Kunst betreibt, Content kreiert und Dinge macht, man muss am Ende des Tages ja auch, ja, man will ja trotzdem auch sein Butterbrot bezahlen und vielleicht und, auch mal drei Mark mehr verdienen. Und das wollte ich noch sagen zu der Exklusivität, die du gefragt hast. Also ähm, wenn ich jetzt 500.000 oder auch sagen wir mal nur so 100.000 bekäme jetzt für, pro Folge, dann wurde eben im Chat gesagt, du bekommst nur 100.000. <lacht> dann würde ich natürlich auch sagen, okay, dann spreche ich jetzt nichts anderes mehr, dann müsste ich auch nicht. Ähm, Wo es die Exklusivität gibt, ist zum Teil in Werbespots. Also wenn Leute jetzt gebucht werden für die Stimme von, ich sage jetzt nichts, weil sonst ist es ja wieder Werbung irgendeinem, keine ja. Ahnung, Produkt dann ist es ganz oft so, dass dieser Sprecher keine anderen Werbespots mehr sprechen darf, weil du natürlich sonst die Stimme auf einmal denkst, so, hä, der war doch gerade noch für ja. äh, das und jetzt ist er auf einmal das und das geht natürlich nicht und die bekommen dann schon auch ganz schön bezahlt, glaube ich. Hast du schon mal Aufträge bekommen oder hast du das schon mal gemacht, ich habe das gerade im Chat nur aufgenommen, so Anrufbeantworter äh, einsprechen im, als Sailor Mood, als Lisa Simpson oder auch als Klingelton? Ja, also ja schon. Wenn, manchmal, wenn man manchmal Leute trifft, so auch gerade so, ich bin ja auch öfter mal auf diesen Sailor, äh, diesen, Sailor, diesen ähm, Anime, Manga ähm, Conventions unterwegs und wenn die Leute dann kommen und sagen, sie hätten so wahnsinnig gern mal, dass Sailor Moon ähm, ihr Klingelton ist oder ihr Anrufbeantworter, das mache ich dann schon. Manchmal, nicht immer. 
Manchmal nicht immer. Also man kann dich fragen, aber dann nicht böse sein, wenn du auch mal Nein sagst. Wenn ich einfach hintereinander, wenn da 50 Leute stehen und jeder das möchte, dann kann ich es irgendwann <lacht> einfach nicht mehr. Das glaube ich. Aber ähm, deswegen ist es kein böse, keine böse Absicht. wenn Und ich kriege sehr viele Anfragen von Leuten, die jetzt gerade schreiben, äh, sehr gute Freunde von mir heiraten und die sind so Simpsons-Fans. Und dann am nächsten Tag, äh, mein Freund hat Geburtstag, der ist ein Simpsons-Fan. Und dann kann ich das natürlich irgendwann nicht mehr machen, weil äh, ich nicht jeden Tag mich hier hinsetzen kann und äh, so eine Sprachaufnahme äh, machen kann. Also die Zeit habe ich einfach nicht. Und ähm, das tut mir dann auch leid, aber es geht halt einfach Geht nicht, nicht ja. ja. Spannend. Ja. ja. Aber eine lustige Geschichte kann ich euch noch erzählen. Ja, bitte. Habt ihr noch Zeit? Wir haben ja, 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 du, Sabine. Wir wollen, wir wollen äh, deine Zeit ich, nicht. Äh, also, ich lege mich zurück und höre zu. Die erzähle ich gern, weil ich, ich finde es, ähm, ja, die, weil ja viele fragen, ob ich auch so im Alltag manchmal meine, dann die, dieser Simpson-Stimme oder irgendeine Stimme einsetze. Und ich sage immer, nein, um Gottes Willen, das mache ich nicht. Also auch nicht hier zu Hause, dass ich dann mal alle mit dieser Simpson-Stimme zum Essen rufe. Das mache ich nicht, weil es auch für mich eigentlich so ist, dass es Beruf und ich bin so, wie ich bin, zu Hause eben einfach ich. Ähm, aber einmal, also ich, ich ähm, es gibt auch manchmal die Leute, die rufen einen an und sagen, dann haben Sie mal zehn Minuten Zeit für eine kleine Umfrage. Und dann muss man mit den Leuten 20 Minuten sprechen für eine Umfrage, die am Ende auf irgendwas, was sie einem verkaufen wollen, hinausläuft. Das ist dann meistens irgendein Abo oder irgendein, ich weiß nicht was, ich habe schon mal Wein bestellt, obwohl ich gar keinen Wein trinke und habe schon Abos gehabt, obwohl ich gar kein Abo wollte, weil ich bin sehr, sehr, ein sehr, sehr höflicher Mensch. Ich kann sehr, sehr schlecht am Telefon diese Leute abwimmeln, weil die mir so wahnsinnig leid tun. Und also mein Mann, der geht dann immer hin und sagt irgendwie so, nee, ich habe keine Zeit, wiedersehen und, und legt auf. Und das kann ich nicht. Ja, weil ich mir immer vorstelle, was ist, wie ist das für die, wenn sie dann bei jedem anrufen und jeder ist so patzig zu denen. Dann bin ich immer freundlich und nett und am Ende habe ich ein Abo. So. Und einmal nehme ich das Telefon und auch wieder so, guten Tag, hier ist die Firma so und so, wir würden gerne äh, nur fünf Minuten eine Umfrage machen. Haben Sie Zeit? Und ich so, äh, und dann sagte die Stimme zu mir, ach so, ähm, Sie klingen so jung, sind Sie denn schon über 18? Und dann dachte ich mir, das ist meine Chance. Und ich habe gesagt, nee. Und dann sie, ähm, ja, sind, ihre, sind deine Eltern da? Und ich so, nein, ich weiß auch nicht, wann die wiederkommen. Ja, dann müssen wir äh, nochmal anrufen, wenn deine Eltern da sind. Okay, tschüss. Und habe aufgelegt und dachte mir so, wie toll ist das denn? Ich, darf, ich kann ab jetzt jedes Mal, wenn jemand anruft und äh, mit mir eine Umfrage machen möchte, einfach sagen, also ich, Sie wissen schon, ich bin noch nicht 18. Äh, darf ich denn dann überhaupt die Umfrage machen? Und wenn Sie dann sagen, nee, tut uns leid, dann kann ich sagen, oh, schade, ich hätte sie jetzt so gerne gemacht. Und das ist das einzige Mal, wo ich sage, es hilft mir, weil ich kann freundlich bleiben, ich verletze die nicht und äh, ich kann meine Stimme auch noch mal zu was anderem gebrauchen. Ja, schön. <lacht> ich finde das geil, ja. Ja, oder man, man macht einfach auch den Kenny. Aber mit ja, ja. versteht ja keiner was. Oder? Ja. Ach, guten Morgen. Mit ja. dir müsste man so ein Format machen, eigentlich so, ohne dass man das so nennt, bevor es Copy, äh, bevor es oh. Urheberrechtsverletzung gibt, aber keine Ahnung. Die, äh, weißt du, also ich sag's jetzt mal gerade einmal zum Vorstellen, die verrückte Lisa am Telefon, ja, aber das nennen wir dann anders und dann ja. geht's ab. So wie Ach der so. kleine Lies oder so, gell? Die ja. so, wo ja. anruft und sagt, hallo, in, in irgendwas komisches denen erzählt oder so. Genau, weil die meisten würden ja auf der anderen Seite sagen... Weil ich es eigentlich auch schrecklich finde. Ich finde nee, das aber das ist doch nee, ist ja lustig. Das ist ja lustig. Und die Leute, es ist, ist, alle lachen am Ende. Weil weil, weil, nee, nee, aber wenn du es machen würdest als Lisa, ohne dass wir sagen, dass es Lisa Simpson ist, weil dann könnte es ja Ärger geben. Aber die Stimme kannst du... Lass die anderen Leute das sagen. Aber du klingst... Vielleicht sagt ja dann auf der anderen Seite... Doch, gerade mit Lisa Simpson. Du sagst du, nee, das ist, nee. nee. Du sagst also, nee. Ich bin doch nicht Lila. <lacht> <lacht> ich doch nicht. Ja. Ich bin der Lila Launebär. Ähm. Ja. Ey, spannend. Ey, ey, Telefon Sabine, wir bleiben in Kontakt. Telefonscherz mit Sabine, ja? Telefonscherz mit Sabine. Ja. Also, <lacht> ja. Das muss man wirken lassen. Das muss man kurz wirken lassen, ja. Das ist, <lacht> also die Leute haben das eben, diese Story, die du erzählt hast, um dir Feedback zu geben, weil du wirst den Chat wahrscheinlich nicht offen haben. Den siehst du dann im äh, VOD im Video danach, kannst du den Chat mitlesen. Die haben das sehr gefeiert gerade, diesen... Ähm, äh, diesen Telefon. Jetzt rufen Witz. sie mich alle an, oder? Ey, wahrscheinlich. <lacht> Jetzt rufen sie mich alle an und wollen eine Umfrage mit mir machen. Wahrscheinlich. Es ist aber Ach, auch verrückt. Ich also ich habe letzte Woche, letzte Woche, als du uns äh, kurz das eingesprochen hattest für diesen kleinen Clip, das war, wir haben, das ist, 
die haben das gefeiert. Also das ist, äh, muss das, man sagen. Das ist toll einfach, ja. Schön. Ja. Man, man taucht in eine andere Welt kurz, kurzweilen ein tatsächlich. Du holst die Leute mit deiner Stimme ab, das finde ich so schön, äh, in eine ganz andere Welt, äh, wo man einfach auch äh, vielleicht, also ich, ich kriege Flashbacks für die, äh, an meine Kindheit, die Kindheitserinnerung kommen da hoch. Das ist, äh, Aber es ist auch total toll, was, was für eine Möglichkeit man hat, äh, welche Menschen wir ja auch durch, durch das Format kennen, mit wem wir auf einmal, das ist total, und dann auch den Menschen kennenzulernen, weil klar, man kennt nur die Stimme jetzt, ja, das ist total toll so, ja. Und da steckt ja, du hast so viele, du hast so viele Dinge gemacht, nicht nur Sachen gesprochen, sondern tolle Bücher geschrieben und ach, das ist super. Ausrufezeichen, es wohl man in den Chat, dann kriegt ihr alle wichtigen Links, die Webseite, Instagram, lasst ein Follow da. Äh, und Amazon, wenn ihr noch äh, für eure Kinder zum Beispiel, ähm, vielleicht wollt ihr es auch selbst lesen, ähm, noch keine Geschenkidee habt, dann der kleine Siebenschläfer. Ich, kannst du das nochmal zeigen? Hast du das noch vor dir liegen? Okay. Da ist es. Wenn ihr noch was sucht, hier die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen konnte. Und es gibt noch ganz viele äh, andere äh, Bücher von Sabine. Und auch, wie gesagt, Ghostsitter hat sie auch mitgesprochen und so viel gemacht. Sabine, es war uns äh, ein Ohrenschmaus und ein... Äh, es war sehr, es war sehr, sehr... Ich möchte gut. das vorlesen. Hier wurde gerade geschrieben, habe gerade zwei Bücher von ihr für meine Tochter bestellt. Ja, yeah. gute Wahl. Hat sich die Sendung gelohnt? Seentour LP. Lohnt. <lacht> nee, wirklich schön. Ja, schön. Kann man aber klatschen. Da kann man aber klatschen. Ich finde das schön. Ja, ja. hier. Applaus. Dankeschön. Bitte schön. Dankeschön. Bitte. Kein Problem. Sehr schön. Wir konnten leider nicht alle Fragen einbauen. Ähm, äh, da warten noch 28 Fragen von Zuschauern. Ähm, ich glaube, dann müssten wir. Äh, wir haben doch keine Zeit. Ja, das ja. ist so. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Sehr gerne. Hoffentlich. Spaß hoffentlich. Gemacht. Sehen wir uns nicht nur wieder, sondern hoffentlich kommen wir für die ein oder andere verrückte Idee zusammen. Ich sag's, lass es mal so. Ja, man kann ja mal brainstormen. Ja, so. kann man. Für, wenn du Zeit findest. Wenn der Tag die 25. Stunde bekommt. Ja, ja die, 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 die Nacht, die nächtliche. Wir geben dir die Stunde aus Irland. Wir rufen dich ja, an und sagen, die, nein, wir haben jetzt neun. Da sagst du, ja gut, da habe ich ja noch eine Stunde. Ja, genau. Die, diese Zeit dazwischen, die finde ich gut, die eine Stunde, die wir. Ja. Die, diese Nullzeit, also diese, was sind das? Eine äh, Zeit U mehr. UTC, sind wir UTC minus, nee, wir sind plus minus null, oder? Ihr seid, ihr seid plus eins, oder? Ach, das ist immer so, ein, das, ist, das macht uns immer verrückt hier mit den Zeiten, ja? Er denkt manchmal, das ist etwa Zeit, eine Stunde, da geht's ja nach. Eine nach. Stunde, ja. Sabine. Ja. So oder so, äh, auch sollten wir nicht zusammenkommen. Äh, vielen Dank für heute und für die vielen Lacher. Und für, ähm, dass wir dich kennenlernen durften und auch vorstellen durf ja. äh, durften an die Zuschauer. Äh, auch danke an die Zuschauer für die tollen, es waren sehr schöne ja, cool. Kommentare dabei, echt auch an dich gerichtet. Super sympathisch, habe ich sehr oft gelesen. Ähm, Wahnsinn. Das letzte Wort gehört immer unseren Gästen. Ähm, möchtest du unseren Zuschauern etwas auf dem Weg mit? Hui! <lacht> also, ich wünsche euch jetzt einfach mal, weil heute nämlich der, der 2. Dezember ist, wünsche ich euch einfach mal allen eine ganz tolle Adventszeit, eine tolle Weihnachtszeit und genießt es und hetzt es nicht so umeinander, wie der Bayer so sagt. Gell? Und ähm, ansonsten danke für eure tollen Fragen und ich bin gerne mal wieder bei euch in der Sendung. Oh, das nehmen oh. wir auf. Das ist sehr gut. Sehr Vielen gut. Dank. Hoffentlich dann live in Irland, im neuen Studio oder im so. Januar oder so. Ja, wir schauen mal, ja? Schauen. Vielen Dank. Können wir Vielen das nochmal wiederholen? Letzter Satz bei deinem Gast. Das sollte der letzte Satz werden. So, oh, wir dürfen nicht mehr reinkriegen. Die Regie nicht. sagt gerade, wir, wir dürfen... Sie hat gerade geguckt, wo kommt denn die andere Stimme her? Das war ja dein letzter Ach, Satz, schon. aber wir waren so begeistert. Und schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn Sie... Äh Hör mit sagen, hören, dann bin ich auch immer so. <lacht> du hast das letzte Wort, Sabine. Soll ich es nochmal sagen, oder was? Also erst nochmal, wir sind nach einer kleinen Werbeunterbrechung zurück und verabschieden Sabine hinter den Kulissen. Dein Wort. Tschö. <lacht> 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 nee, wir dürfen nichts mehr sagen. Psst. Sabine. Wir verlieren unseren Job, wenn du das jetzt, wenn du nicht das letzte Wort hast. Mist, Mist, ich pass. Ich verpasse es jetzt. Ich mach. Sehr still. 
Ich bedanke mich für die ganzen tollen Fragen und dass ihr dabei wart. Und es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich bin auch wahnsinnig gern <lacht> mal wieder bei euch in der Sendung. Und ich sage dann noch Tschüss!